more questions? Okay. Sir, okay. Shivaji would appa. Where is it? Shivaji Bansley. Shivaji Bansley. Let's talk about it. Shivaji, who is the first one? Bijapur Sultan. 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 Right. Ah, okay. Aditya. Um, Shivaji is the first one. Who is the first one? Who is the first one? Raykar. 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 Shivaji is the first one. Shivaji is the first one. Dorna. 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 Raykar Kote in the past, you know, Raykar Kote Kate in the river. Correct, sir. Malayil Wuling the Wunderkum Yelie, Nan Sangilial Piditi to Kundu remain. Upon Orthur on the Naka, Sulu Rekada or statement, Yars on a statement today. Hapsal Hapsal Khan goes on a statement. Hapsal Khan, Hapsal Khan Yare. Bijapur Paday Talabu. Bijapur Paday Talabu. Bijapur Paday Talabu. Right. At the bottom, I have to say that 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 And the color of the color says to gun. Leah, right. The says to gun, Siva Jonum Pandamudilla, Perajundu, Raja Butra Talavan and Ipir Panga. Leah, Raja Butra Talavan Yarnaka, Raja Jaising and Ipindra Panga. And the Jaising Kum, Siva Jing, where put wooden bidiki and wooden bidiki. Purandar wooden bidiki. Purandar wooden Year Solomonima. Sixteen sixty five, June eleven. June eleven. Uh, correct. 1665, June 11. I will go to the park. Um, UTT, you are going to be in the park. You are going to be in the park. You are going to be in the park. Right. That's why you are going to be in the park. And the park is going to be in the park. You are 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 going to be in the park. Kavi Kailash. Kavi Kailash. Kavi Kailash. Right. Marat Pirgul Kitter in the poor Murray. Kurila Varma. Kurila Kurila Varma. The Agbar Kalatam Sonoma. Barbara Murray. Tulukama Murray. Barbara Murray. Tulukama. Poor Murray. Abano Patham Burma. Arthur the Patinaka and the Marat Pirgul. Tangal Thai would Adiga Messi to the other Messi through Ponga. Porta is a porta. South and Sartesh Miki adding a tax party Solan Bagla. Yolo ratio. South and the one by four one Correct, okay. Um, ah, South and Sardesh, Ah, Satrapati. Satrapati. Supreme King, Supreme King. Ah, Supreme King. Where are the Hindua Dharma Dharma Hindua Dharma 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 Dharma
இந்த அறநிலையத்துறை எக்ஸாம் அதுல ஒரு எக்ஸாம் கேட்டிருந்திருப்பாங்க யார் யாரை ராஜாஜி அவர்கள் இந்து சமயத்தை பாதுகாத்து இந்தியாவை பாதுகாத்தவர் என்று கூறினார் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்து சமயத்தை பாதுகாத்து இந்தியாவை பாதுகாத்தவர் யாருன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ யார் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய விவேகானந்தர் இருக்கார் இல்லையா விவேகானந்தர் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ராஜாஜி சொல்லியிருந்திருப்பார் விவேகானந்தரை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட் ராஜாஜி சொல்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இந்து சமயத்தை பாதுகாத்து இந்தியாவை பாதுகாத்துவார் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நெப் ஆசூல இந்த இந்து மதத்துடைய நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படுவர் யாருன்னாக்கா நம்மளுடைய விவேகானந்தர் தான் இந்து சமயத்தின் நெப் முக்கியமான பேர் இந்து சமயத்துடைய நெப்போலியன் என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாக்கா விவேகானந்தர் இந்து சூறாவளின்னு கூட சொல்லுவாங்க வேற அவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவாஜி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய அவையில அவங்க அவையில இருந்த ஒரு எட்டு பேர் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அஷ்டப்பிரதான்கள் அஷ்டப்பிரதான்கள் அப்படின்னா என்னது எட்டு பேரா அது எட்டு பேர் தான் அது எட்டு பேர்த்துல ரொம்ப முக்கியமானவங்க பதவி சிவாஜி மராத்தன் எம்பயர உருவாக்குனதுல இருந்தே பேசுவா இருந்திருப்பாங்கல்ல சார் ஆமா சார் அப்பனா மோனோ பாண்ட் பிங்லேங்கிறவர் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவா இருந்திருக்காரு பாலாஜி விஸ்வநாத் அஞ்சாவது பேசுவா இருந்திருக்காரு சார் பட் நம்மளுடைய ஸ்கூல் புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாலாஜி விஷ்ணுவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆற்றல் மிகுந்த முதல் பேஷ்வானே கொடுத்துருக்காங்க ஆ அதான் சார் அவங்க ஆற்றல் மிகுந்த அப்படி இல்லைன்னா ஆட்சிக்கு வந்த முதல் பேஷ்வாவாக இருந்திருப்பாங்க சார் அதாவது அவங்க கூடவே இருந்திருக்கலாமே தவிர பட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பேஷ்வாக்களுடைய ரூலிங் பீரியட் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பேஷ்வாக்கள் பற்றி நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல அப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம வராத்தாஸ் படிக்கும்போது கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பத்தி பார்த்தோம் பேஷ்வாக்களுடைய ஆட்சி காலை பத்தி பார்த்திருக்கோம் ஆங்கிலோ மராத்தியா வார் பத்தி பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுடைய மராத்தாஸுடைய ரூல்ஸ் இது அப்படிதான் நம்ம ஆர்டரா பார்த்திருந்திருக்கோம் ரைட்டா எங்கேயுமே இவங்களை சார்ந்து படிக்க மாட்டோம் பேஷ்வாக்களுடைய பேஷ்வா பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒன்னே ஒன்று தான் சார் ஒன்னு முதல் கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னாக்க பேஷ்வா என்கின்ற பாரசீக சொல்லிற்கு என்ன உங்களுக்கே தெரியும் பிரைம் மினிஸ்டர் இல்ல முதன்மையான அமைச்சர் அப்ப முதல் முதல்ல பேஷ்வாடி ஆட்சி காலத்தை தொடங்கிறது யாரு அப்படின்னா பாலாஜி விஸ்வநாத் தான் இது இங்க நீங்க சொல்ற பேரு இல்ல சார் ஆட்சிக்கு வந்த முதல் பேஷ்வான் கேட்டாதானே சார் நம்ம பாலாஜி விஸ்வநாத் எழுதணும் முதல் பேஷ்வானாலே உங்க ஸ்கூல் புக்ல பத்தி தானே குறிச்சிருக்காங்க சார் கேக்குது சார் சார் கேக்குதா ஆ இப்ப கேக்குது சார் சுத்தமா கேக்குது இல்லையா கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி கேக்குது சார் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டி சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது 
సార్ బ్రేక్ అవ్వదు సార్ ఇక్కడ సార్ కేకుద ఎల్లత్తుకు కేకుద సార్ అన్న నింగ పేస ఆరంచోటి బ్రేక్ ఐరుద సార్ 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 బ్రేక్ అవుతుంది సార్ సో క్లియర్ ఆ కేకుద ఇదో మూలుకు ఆ కేకుద సార్ ఇదో సమర సందేశిస్తారా మన బాలాజీ సోన తాపు పార్టీకి அவங்களுடைய ஒரு கடற்படை தளபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மனைவிமார்கள் இருந்திருப்பாங்க சிவாஜி சாம்பாஜி ஒருத்தர் சிவாஜி சாம்பாஜி டூ ஒருத்தர் பார்த்திருக்கோம் சிவாஜி டூ பார்த்திருக்கோம் இல்லையா இங்க பார்த்தா சிவாஜி டூ தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மன்னர் ஆகணும் ஷாக ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மரணால கடற்படை தளபதி ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர்கிட்ட போயிட்டு பாலாஜி விஸ்வநாத் சபரம் பேசியிருப்பாரு அந்த கடற்படை தளபதியோட பேர் என்ன மூன்றாம் பாணிபட்டு அகமுஷாடுத்து <laughs> அகமுஷா அப்தாலி அவரும் வந்து பெரும் சொல்லத்தோட கொண்டு போனாரு அகமுஷா அப்தாலி சார் உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆயிட்டு இருக்கு சரி ஓகே நம்மளுடைய பிடிஎஃப் பார்க்கலாம் ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதுக்கு முன்னாடி டைம் நம்ம கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கேட்குதா கிளியராக இருக்காது கேட்குதா கேட்குது சார் ஓகே ஸோ ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழகத்துடைய பங்கு வந்து கேக்குதா பாருங்க கேக்குதா கேக்குது சார் தமிழ்நாடு அதாவது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்துடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் ஐஎம்சி காலத்தை படிக்கும் படிக்கும் போது ஓடுவதாக்க ஐஎம்சிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பல இயக்கங்கள் இருந்திருந்தாலும் கூட அதெல்லாம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சது யாரு ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பா இல்லையா எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டிசம்பர் தேர்ட்டில 
ஆரம்பிச்சு இருந்திருப்பாங்க பொம்பாயில் ஆரம்பிச்சு தான் சேர்ந்திருப்பாங்க ரைட் ஓகே அப்போ அது அது மூலமாக தான் காங்கிரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி காங்கிரஸ் வந்தாலும் கூட பார்த்தினாக்கா முக்கவாசி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிராமின்ஸோடைய சப்போர்ட்டில் இருந்திருக்கும் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா உயர் ஜாதியில் இருக்கிற அந்த படித்தவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ரைட்டா அந்த காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரஸுடைய ஒரு நீட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி பெரிய அளவில் குரோத் ஆயிருக்கும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் முன்னாடி என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இயக்கங்களாக இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்குது மெட்ராஸ் மகாஜன சபைன்னு அடுத்து வந்து மெட்ராஸ் நான் பிராமின் அசோசியேஷன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெட்ராஸ் யுனைடட் லீகு அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிடைச்ச மெட்ராஸ் திராவிடன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு பேர் மாறுது அடுத்தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீதி கட்சி சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை பார்த்துருப்போம் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் அப்போ நம்ம காங்கிரஸ் சார்ந்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா காங்கிரஸ் சார்ந்து படிக்கும்போது நீங்கள் கத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே மொத்தம் ஒரு நான்கு வகையான பிரிவு மக்களை பார்த்து வந்திருப்போம் அதாவது மாடரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமேட்ஸ் ரெவல்யூஷனரிஸ் டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து வந்திருப்போம் நாலு மெம்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெரரிஸ்ட் டெரரிஸ்ட் மட்டும் இருக்காங்க ஸோ மாடரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமேட்ஸ் அண்ட் டெரரிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மூணு கேட்டகரி இருக்காங்க இதில் பயங்கரவாதிகள் அப்படின்னா டெரரிஸ்ட்டை குறிக்கிது அவங்க பாருங்க ஐயர் அதாவது வராகநேரி வேங்கட சுப்பிரமணிய ஐயர் தமிழ் முதல் சிறுகதை எழுத்தாளர் இல்லையா குளத்தங்கரை அரசமரம்ங்கிற இதை எழுதியிருப்பார் எம்பி டி ஆச்சாரியா டி எஸ் எஸ் ராஜன் நீலகண்ட பிரம்மச்சாடி போயிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லை குருதேவ்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு மாடசாமி பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு குருதேவ் மாடசாமி பிள்ளை இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கே மிக முக்கிய முக்கியமான பயங்கரவாதிகள் அதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மஸ்தம் யார் அப்படின்னாக்கா ஒட்டவாரத்தில் பிறந்தவர் ஒருத்தர் அந்த பேசி பேர் சொல்ல முடியுமா ஒட்டவாரத்தில் பிறந்தவர் சொல்லலாம் ஒட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த மாடசாமி பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாடசாமி பிள்ளை எதுக்கு பிரெயினாக இருப்பார் அப்படின்னா பிரெயின் சைல்ட் ஆஃப் ஆஷ் மாடர் ஆஷ் மாடருடைய மிக முக்கியமான மூளையாக செயல்பட்டவர் யாருன்னா அந்த மாடசாமி பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலை பண்ணுவதற்கான திட்டம் வகுத்தவர் யாருனாக்க இந்த மாடசாமி பிள்ளை அந்த திட்டத்தின் படி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாஞ்சிநாதன் என்ன பண்ணுவார் சுட்டு கொண்டுதான் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு ரெண்டு பேர் விட்டுருக்காங்க குருதேவ் மற்றும் நம்மளுடைய மாடசாமி பிள்ளை அவர்கள் அந்த இது பேருக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து தீவிரவாதிகள் பாருங்க விஜயராகவாச்சாரியம் சொல்றாங்க சேலம் விஜயராகவாச்சாரி எவ்வளவு பேமஸான பேரு எந்த காங்கிரஸ் மாநாடு இயக்கம் ஞாபகம் இருக்கா சேலம் ஸ்ரீ விஜயராகவாச்சாரி தலைமையேற்று நடத்திய மாநாடு சார் பிளேஸ் எங்க நடந்துச்சு பிளேஸ் சொல்லுங்க விஜயராகவாச்சாரிய சொல்றாங்க அது மட்டும் அவர் பிறந்த சேலம் சேலம் தென்னாட்டின் பூனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேலம் பொறுத்தவரைக்கும் விஜயராகவாச்சாரியம் மட்டுமல்ல முக்கியமான நம்மளுடைய ராஜாஜி இன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மாறி வச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் தான் நம்ம ஒரு அப்படின்னு கேட்க ராஜாஜி ஹலோ கேக்குது ஸோ டி எம் நாயர் எடுத்து வேற யாரெல்லாம் தீவிரவாத தலைவர் இருக்காங்க பாருங்க டி எம் நாயர் கஸ்தூரங்க ஐயங்கார் ஏ ராம்ராம் ஐயங்கார் சிதம்பரம் பிள்ளை அதுதான் எழுதிச்சிருக்காங்க வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை சுப்பிரமணிய சிவா அடுத்து
சார் கேக்குதா சார் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கனா உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப பிரேக் ஆகுது சுத்தமா கேட்க மாட்டேங்குது கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனா தமிழ்நாடு விதவாத யார சிவகாமி தி கிருஷ்ணசாமி டி ஆர் வெங்கட்ராமன் ஜி ஏ நடேசன் இந்தியன் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பித்தவர் தான் ஜி ஏ நடேசன் டி எம் மாதவராவ் எஸ் சுப்பிரமணியன் போன்றவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிதவாத தலைவர்களாக இருக்காங்க ஸோ மாடரேட்ஸ் யார் யார் எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸ் அண்டு டெரரிஸ்ட் இந்த மூணு பேர்த்தோட அந்த பிரிவு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழகத்துடைய சுதேசி இயக்கத்துடைய தந்தை யாருனாக்கா சிதம்பரம் பிள்ளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ரைட் ஓகே பத்திரிகைகளுடைய பங்கு எந்தெந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வேண்டிய பார்த்தனாக்கா இந்த வட்டார மொழி பத்திரிகை சட்டம் டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் பல டைம் கேட்டிருக்காங்க ஏர் கேட்டிருக்காங்க யார் கொண்டு வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எந்த ஆண்டு வட்டார மொழி அதாவது பார்த்தீங்கனாக்கா வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வெர்னாக்குலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாரோட டைமில் காலம் வந்துச்சுனாக்கா இந்த லிட்டன் பிரபுங்கிறவருடைய காலத்தில் வந்துச்சு லிட்டன் பிரபு காலம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக மோசமான காலகட்டம் ஏன்னா பார்த்தீங்கனாக்கா அவரோட மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டிருந்தாலும் கூட அவர் காலத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா டெல்லி தர்பார் நடந்திருக்கும் டெல்லி தர்பார் நடத்தி வச்சிருந்திருப்பாரு ரைட்டா வட்டார மொழி பத்திரிகை அதாவது அரசாங்கத்தை எதிர்த்து எந்த விதமான சட்டமும் போடக்கூடாது அதாவது பேப்பரே வந்து பார்த்தாக்கா சென்சார் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியிட்டிருப்பாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வட்டார மொழி பத்திரிகை சட்டத்தை எதிர்த்து வெளியான முதல் பத்திரிகை சேலத்திலிருந்து வெளியான இந்த நரசிம்ம நரசிம்ம நாயுடு வந்திருப்பாரு அவர் ஆரம்பித்த பத்திரிகைலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுதேசபிமானி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சட்டத்தின் போது வெளியான ஒரே பத்திரிகை எதுன்னு கேட்டாக்க சுதேசபிமானி சேலத்திலிருந்து வெளிவந்த பத்திரிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கனாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து இந்திய பத்திரிகை சட்டம் இந்தியன் இந்தியன் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் இந்தியன் ப்ரெஸ் ஆக்ட் அப்படின்னாக்கா முன்கூட்டே சொல்லிடுவாங்க அதாவது இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது அரசாங்கத்தை நீங்கள் வெளியிட்டீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் அபராதம் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிணைத்தொகையாக ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் அங்கே நடத்துகிற ஓனர் எதிராக எதுவும் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது எந்த விதமான தகவலையும் நீங்க பரப்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இது இந்தியன் ப்ரெஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டென்னில் நம்மளுடைய ஹாட்டிங்ஸ் பிரபு ஹாட்டிங்ஸ் பிரபு பற்றி யாராவது தகவல் சொல்ல முடியுமா நுழையும் போது பாம் போட்டு வீச ட்ரை பண்ணி இருப்பாங்க யானை சத்து பேரும் அவர் வந்து பழசு பாருங்க ஒரு சோசியல் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இந்தியாவில் வெளியான முதல் பெங்கால் இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிகை இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிகை எது அப்படின்னாக்கா பெங்கால் கெசட்னு சொல்லுவாங்க ஜேம்ஸ் அகஸ்ட் ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் கேகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய பத்திரிகை துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பத்திரிகை வெளியாக இருக்கு மெட்ராஸ் மெயில் மெட்ராஸ் கொரியர் முதல் தினசரி பத்திரிகைன்னு கேட்டாக்க இந்தியன் இந்தியன் மிரர் யார் சார் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னாக்கா 
நம்மளுடைய ரவீந்த் ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய தந்தையார் வந்து நாங்கள் இருந்திருப்பல தேவேந்திரநாத் தாகூர் மற்றும் கேசவ் சந்திரசன் இந்த இரண்டு பேரும் தினசரி பேச அப்படிதான் உட்கார்ந்துருக்கேன் எந்த சேஞ்சும் அல்ல நவரோ கூட இல்ல அப்புறம் எப்படி கேக்குது முதல் இந்திய நீதிபதி யாரு திருவாரூர் அந்த யார் ப்ரமோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்க ஹிந்து வந்து எனக்கு பாராட்டியிருப்பாங்க அடுத்து ஜிபி பிள்ளைங்கிற ஒரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்க மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்டுங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறாரு ஜிபி பிள்ளை ஆரம்பிக்க பத்திரிகை தான் மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டாண்டர்டுங்கிற பத்திரிகையை விலைக்கு வாங்கி இதுக்கு மறு ஒரு பேர் சுற்றுற பேர் தான் எனக்கு நீ இந்தியா அது சுற்றி வந்து அப்படின்னாக்க புதுசா ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அன்னி பெசன்ட் அங்கே நியூ இந்தியா அண்ட் காமன் வீல் அப்படிங்கிற ரெண்டு பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து பாருங்க த கிரசன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை இருக்கும் கஜலு லக்ஷ்மி நரசு செட்டி கஜலு லக்ஷ்மி பத்திரிகை தான் வந்து த கிரசன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க த கிரசன்ட் அட் ஆன்டிசெப்டிக் அப்படின்னு டிஎம் ஆன்டிசெப்டிக் ஆரம்பிச்சது டி எம் நாயர் இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னாக்க மருத்துவர்களுக்காக மட்டுமே ஆரம்பிக்கப்பட்டிசெப்டிக் அடுத்து பாருங்க சூரியோதயம் ஆரம்பிச்சிருக்காரு <laughs>
நம்நாடுலேண்ட் போன்ற பத்திரிகை ஆரம்பிச்சது அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல ஹலோ கேக்குதா கேக்குது சார் ஓகே அடுத்து பாருங்க நம்மளுடைய அனிவர்சன் தமிழர் பார்த்துருந்தோம் நீ இண்டியா காமன்வெல் அப்படிங்கிற பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க நீ இண்டியா அண்ட் காமன் வெல் அப்படிங்கிற பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெர்னாக்குலர் நியூஸ் பேப்பர் எதுன்னு பார்த்தோம்னா அமித்ரித பிரச்சார பத்திரிகை ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கின பத்திரிகை எதுன்னு கேட்டாக்கா சமச்சார் தர்பன் இது கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட்டு சார் இல்லை சார் நீங்கள் கிளாஸில் எடுக்க சொல்ல அமிர்த பத்திரிகை தான் ஃபர்ஸ்ட் நேஷனல் கேட்குறேன் அமிர்த பஜார் பத்திரிகை அதாவது முதல் வர்ணாக்குலர் பத்திரிகை கேட்டாக்க சமச்சார் தர்பன் ரைட்டா சோ இதான் பாத்தீங்கன்னாக்க நியூஸ் பேப்பருடைய இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நியூஸ் பேப்பருடைய மிக முக்கியமான இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்ல நம்ம பெரும்பெரும் தலைவர்கள் ஒன்று பத்திரிகை இல்லையா முக்கியமாக பார்த்தீங்கனாக்க சுதாராக் அப்படிங்கிற பத்திரிகை யார் ஆரம்பிச்சிருப்பா அப்படின்னாக்கா கோகலே அவர்கள் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க திலகர் ஆரம்பிச்ச திலகர் ஆரம்பிச்சோட பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரிஞ்சானே திலகர் ஆரம்பிச்ச பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னாக்க கேசரி மராட்டா அப்படின்னு பார்த்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி போன்ற தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெங்காலி அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பரிதர்ஷக் அப்படிங்கிற பத்திரிகை வந்து பார்த்தீங்கனாக்க பிபின் சந்திரபால் லால் வாஷ் பத்திரிகை பார்த்த வரைக்கும் பஞ்சாபி அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான பத்திரிகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ரொம்ப ரோட் லைப் பண்ணியிருக்கும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரவிந்த கோஷ்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் ஆரம்பித்த வந்தே மாதிரம் வந்தே மாதிரங்கிற பத்திரிகை வந்துனாக்கா மேடம் விகாஜிகாம ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அடுத்த இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகையை மோதிலால் நேரம் ஆரம்பிக்கிறாரு நேஷனல் ஹெரால்டுங்கிற பத்திரிகையை ஜவஹர்லால் நேரம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாரு உதய சூரியன் என்கின்ற செய்தித்தாள் ஆரம்பிச்சிருப்பது என்னக்கா வெங்கட்ராம ரெட்டின்னு பார்த்துருப்போம் வெங்கட்ராம ராயலுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து தமிழகம் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற செய்தித்தாள் ஆரம்பிச்சது யாருனாக்கா டி எஸ் வரதராஜலு நாயுடு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் பேப்பர் சார்ந்திருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஸ்டின் வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் சரியாக நிறைய இருக்கு கம்பல்சரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் சார்ந்து இல்லாத ஒரு ஷோவை நீங்கள் பார்க்க முடியாது நீங்கள் வந்து பார்த்தாக்கா நீங்கள் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்தியாவில் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற செய்தித்தாள் யார் ஒர்க் பண்ணது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஜார்ஜ் ஜோசப்னு ஒருத்தர் வந்துருப்பார் கேள்விப்பட்டீங்களா ஜார்ஜ் ஜோசப் யார் சார் ஜார்ஜ் ஜோசப் ரோசாப்பு துரை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் கரெக்டா ரோசாப்பு துரை அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அவர் அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோதிலால் நேரு ஆரம்பித்த இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் வேலை செஞ்சுருப்பார் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகையில் வேலை செஞ்சுருப்பார் அது மாதிரி காந்தியுடைய யங் இண்டியா பத்திரிகையிலையும் ஜார்ஜ் ஜோசப் வேலை பண்ணிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேசிய அளவில் கூட இங்கேருந்து ஒருத்தர் போயிட்டு அவர் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ண தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ பத்திரிகையுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப 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 முக்கியமானது ரைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் சென்னைவாசிகள் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் யார் யார் ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க கஜலு லக்ஷ்மி நரசு செட்டி சீனிவாச பிள்ளை ஹார்லி இந்த மூணு பேர் தான் ஃபவுண்டர்ஸ் கஜாலு லக்ஷ்மி நரசு செட்டி சீனிவாச பிள்ளை ஹார்லி அப்படிங்கிற அந்த மூணு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கியமான தலைவர்கள் இந்த இதை இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கும் போது எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்கள் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அதாவது 
மெட்ராஸில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதல் உரிமை சார்ந்த இயக்கம் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த சென்னை வாசிகள் சங்கம் இல்லை சொல்கிறது சென்னை சுதேசி சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சென்னை வாழ் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இந்த இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதில் கூட பாருங்கள் இந்த கசாலு லக்ஷ்மி நரசி செட்டி ஆரம்பித்த பத்திரிகையோட பேர் என்ன கிரசன்ட் கரெக்ட் அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறமா இது பெருசா ஒன்றும் செயல்படல அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆனால் வந்து எனக்கு டார்ச்சர் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க டார்ச்சர் ஆக்ட் வரத்துக்கு ரொம்ப காரணமாக இருந்திருப்பாங்க அது என்ன சார் டார்ச்சர் கமிஷன் அப்படின்னாக்க லேண்டு லேண்ட் டேக்ஸ் இல்லை மற்ற டேக்ஸ் வாங்கும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மக்களை ரொம்ப துன்புறுத்தி வாங்குற டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப துன்புறுத்தி வாங்குவாங்க டார்ச்சர் பண்ணி வாங்குவாங்க அதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மக்களை வாங்கக்கூடாது மக்கள்கிட்டேருந்து நீங்கள் அன்பானிக்க டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுவதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டார்ச்சர் கமிஷனை வந்து பார்த்தா உருவாக்கி இருந்திருப்பாங்க அது உருவாகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் யாருனா இந்த எம்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷனுடைய மிக முக்கியமான பங்கு அதில் இருக்குது டார்ச்சர் கமிஷன் மூலமாக டார்ச்சர் ஆக்டுன்னு வந்தது காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் தான் காரணம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் மே சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கனாக்கா மெட்ராஸ் மகாஜன சபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்கு மெட்ராஸ் மகாஜன சபா நீங்கள் காங்கிரஸ் கூட என்ன தான் இது ஐக்கியமாக இருந்தாலும் கூட அதாவது காங்கிரஸ் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புகழ்பெற்று இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்துட்டாலும் கூட இது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா தனிச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி வரை கூட பயணிச்சிருக்காங்க ஏன் இந்த இடத்துல நைன்டீன் தேர்ட்டி நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா உப்பு சித்தியாகரம் சார்ந்து படிச்சிருக்கோம் உப்பு சித்தியாகரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழகத்தில் எப்போ நடைபெற்றது ஞாபகம் இருக்கா இருக்கா சொல்ல முடியுமா சால்ட் சத்தியாகிரக தமிழ்நாட்டில் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க உப்பு சத்தியாகிரகம் பண்றாங்க காங்கிரஸ் பொறுத்தவரைக்கும் முதலாவது கன்னியாகுமரியை சூஸ் பண்ணி இருப்பாங்க கன்னியாகுமரி பார்த்தீங்கனாக்கா திருவாங்கூர் சமஸ்தான கூடி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் ஒத்துக்க முடியாமல் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்க கரெக்டாக அவங்க வந்து பார்த்தாக்கா வேதாரணத்துக்கு மாற்றினது யாருனா சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை அவரும் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான முக்கியமான தலைவராக இருந்திருப்பார் அந்த காலகட்டத்தில் சர்தார் அப்படிங்கிற டைட்டில் எப்போ கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த உப்பு சதிகாரம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருநெல்வேலியில் அக்ரிகல்ச்சர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கும் விவசாய மாநாடு அந்த மாநாட்டில் தான் வேதரத்னம் பிள்ளைக்கு சர்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துருப்பாங்க கேட்கலாம் கொஷின்ஸ் இதுவரை கே கேட்டது கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் நாளாக மெஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றியவர் யார் அப்படின்னாக்க சர்தார் வேதரத்னம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சர்தாருங்கிற டேட்டு எப்போ கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் திருநெல்வேலியில் அக்ரிகல்ச்சர் கான்ஃபரன்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க அக்ரிகல்ச்சர் கான்ஃபரன்ஸில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய வல்லவாய் பட்டியலுக்கு சர்தாருங்கிற ஒரு பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ காந்திக்கு சர்தாருங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தது யார் மணிக்கணும் வல்லவாய் பட்டியலுக்கு சர்தாருங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தது யாரு காந்தி சார் காந்தி அல்லது அந்த பர்தோலி சத்தியாகிரகம் நடந்திருக்கும் பர்தோலி சத்தியாகிரகத்தில் நடைபெற்றது மூலமாக தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே இருக்கிற மக்கள் இல்லை விவசாயிகள் இல்லை அங்கே உள்ள பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா சர்தாருக்கு பட்டம் கொடுத்ததாகவும் இல்லை காந்தியே பட்டம் கொடுத்ததாகவும் சொல்லுவாங்க பட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் நல்லா மைண்ட் நல்லா வச்சுக்கோங்க ரைட் மெட்ராஸ் மகாஜன சபை ஆ சொல்லுவாங்க முடிச்சிடுறேன் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் இது இங்க எங்கெங்கெல்லாம் பாருங்க எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போராட பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஹைகோர்ட் யானை கவுனி ஜார்ஜ் டோன் போன்ற பகுதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா போராட்டம் பண்ணதாகவும் போராட்டத்தோடய வெளியில் ஒரு சின்ன கலவரம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தனா அதை விசாரிக்கிறதுக்கு டி ஆர் ராமச்சந்திர ஐயாருடைய கமிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணப்பட்டதாகவும் சொல்லியிருப்பாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷம் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இயர் மேக்ஸிமம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் யார் யாரெல்லாம் ஃபவுண்டர்ஸ் பாருங்கள் பி அனந்தச்செல்லு பி வெங்கையா நாயுடு அடுத்து பாருங்கள் வீர ராகவாச்சாரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வீர ராகவாச்சாரி யார் அப்படின்னா ஹிந்துங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் பத்திரிகை பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த பத்திரிகையுடைய கோ ஃபவுண்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீர ராகவாச்சாரி ஜி சுப்பிரமணி ஐயர் வீர ராகவாச்சாரி போன்றவ
கரெக்ட்மா எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் இந்த எயிட்டி நைன்டி ஒன் காங்கிரஸ் கூட்டத்துக்கு என்ன ஸ்பெஷல் உண்டு எயிட்டி நைன்டி ஒன் காங்கிரஸ் கூட்டம் இந்த இடத்துல ஏன் கேக்குறோம் இதுக்கு என்ன அவ்வளவு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் காந்தி கலந்து கொண்ட முதல் மாநாடு அது எனக்கு எயிட்டி நைன்டி ஒன் காங்கிரஸ் மாநாடு இந்த மாநாட்டு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் காந்தி எடுத்து போய் இது மூணு நாள் கூடினதுக்கு அப்புறம் தூங்க சென்று விடும் அமைப்புங்கிற ஒரு வர்ணனையை கொடுத்துருப்பார் காங்கிரஸை மூன்று நாட்கள் கூடி பிறகு வருடம் முழுவதும் தூங்குகின்ற ஒரு அமைப்புன்னு சொன்னது யார் அப்படின்னாக்கா மகாத்மா காந்தியடிகள் அதே மாதிரி தெரிஞ்செல்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மணிக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தொன்று எயிட்டி நைன்டி ஒன் நாக்பூரில் அனந்தச்சர்களோட தலைமையில் மீட்டிங் நடக்குது அது காந்தி கலந்து கொண்டது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் டுவெல் பேரக்பூர்ங்கிற இடத்துல கலந்து கொண்ட காங்கிரஸ் மாநாடு யாருடைய முதல் காங்கிரஸ் மாநாடு சொல்ல முடியுமா அடுத்து ஓகேவா அடுத்து பாருங்க இந்த ரங்கய்யா நாயுடு பார்த்துட்டோம் சரி ஓகே இந்த இயக்கத்துடைய முதல் தலைவர் யாருன்னு பாருங்க ரங்கய்யா நாயுடு செயலாளர் யார் செக்ரட்டரினாக்க அனந்த சர்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மூணே மூணு கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் நீங்க டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர்ல நீங்க எடுத்து பாத்துக்கோங்க இவங்களுடைய வரவேற்ப மறுத்த வைசிராய் யாரு அடுத்து காந்தி எப்போ வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு மெட்ராஸ் மகாஜன சபையில அடுத்து மெட்ராஸ் மகாஜன சபையுடைய பொன் விழா ஆண்டுல யாரு வந்து கலந்துகிட்டு ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பா அவ்வளவுதான் இது கேள்வியே எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல மெட்ராஸுக்கு வந்த வைசிராயான எல்ஜின் பிரபு வந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கு போயிருப்பாங்க பட் அவங்களுடைய வரவேற்ப நம்ம எல்ஜின் வந்து எனக்க மறுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மகாத்மா காந்தி வந்து உரையாற்றி வந்திருப்பார் மெட்ராஸ் மகாஜன சபையில் வந்து மகாத்மா காந்தி உரையாற்றி வந்திருப்பார் அடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் பொன் விழா ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணியிருப்பாரு வந்து ஸ்பீச் கொடுத்துதான் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த உப்பு சிதையா இருந்தது தான் பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராஸ் நான் பிராமின் அசோசியேஷன் இங்கே இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர் அல்லாதவர் மீது கரிசலும் அதிகமாக எழுப்பப்படுகிறது பிராமணர் அல்லாதவர் மீது இன்னொன்று ஏன் சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த நான் பிராமின் மூமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஏன் சார் தொடங்கணும் என்ன ரீசன் சொல்ல முடியுமா சார் ஏன்னா பிராமின்ஸ் தான் சார் அதிகமாக டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அரசுத்துறைகள்ிராமின்ஸ்ர அதாவது நான் பிராமின்ஸ் அப்படின்னாக்கா பிராமணர் அல்லாத இந்துக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரைட்டுங்களா நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுமா நான் பிராமின் ஹிந்து தண்ணி மட்டுமே நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் இருக்காங்க சார் ரைட்டு நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் இருக்காங்க அப்போ அவர் எஸ்சி எஸ்டி சேர்ந்தாங்களா சார் இல்லை சார் அது தப்பிடு கேரக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அது எப்படி கரெக்டா இருக்கும் இது இது இதுல மிகப்பெரிய ஒரு அரசியலே இருக்கு அதாவது பிராமணர்கள்ட்ட இருந்து எதிர்த்து எங்களுக்கான உரிமையை கொடுக்கு கேட்டு வாங்குற நீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற ஒருத்தனையும் நீங்க பார்க்கணும்ல அவனையும் பார்க்கவே கிடையாது அவனையும் நீங்க பார்க்கறது கிடையாது காங்கிரஸ் செஞ்ச மிகப்பெரிய ஒரு அயோக்கியத்தனம் அப்படின்னாக்க இந்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அப்படியே அது அதே நிலையில வச்சிருக்கணும்னு நினைச்சதுதான் இந்த சில்வர் டங்க்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டுறீங்களா சில்வர் டங்க் யார் சார் சொல்லுவாங்க சத்தியமூர்த்தி சார் ஆஹ் சத்தியமூர்த்தன்னு சொல்லுவாங்க சில்வர் டங்க் சத்தியமூர்த்தி ஏன் அப்படி சொல்றாங்க சார் சில்வர் டங்க் சத்தியமூர்த்தி அவர் ரொம்ப நல்லா பேசுவார் 
அதான் பார்த்தினாக்கா சில்வர் டங் சத்தியமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பயங்கர எதிரி இந்த ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல்டு ட்ரைப்ஸ் அந்த பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஜுகேட் ஆகவே கூடாதுன்னு நினைக்கிற மிக முக்கியமான தலைவர் அவர்லாம் சத்தியமூர்த்தி ஒரு சில செயல்பாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதிய கண்ணோட்டத்தை எவ்வளோ பிடிவாக இருக்கு பாருங்க அப்போ பிராமின்ஸ் மேலே இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உங்கள் அளவு வேணான்னா எங்களுக்கு கொஞ்சமாக ரிசர்வேஷன் கொடுங்கடான்னு கேட்டிருக்கிறது நான் பிராமின்ஸ் அந்த நான் பிராமின்ஸில் ஒன்று இந்த எஸ்சிஎஸ்டி உழுகில் சேர்த்துருக்க முடியும் பட் ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அவன் எஸ்சி எஸ்டி சேர்க்காமல் அவன் தனியாக வச்சுருக்கான் நம்ம ஏதோ ஒரு பிரிவு பார்க்கும்போது கூட அஞ்சு பிரிவாக பார்த்தோம் பிராமின்ஸு நான் பிராமின்ஸு கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ் பார்த்தோம் கடைசியாக பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஷெட்யூல்டு காஸ்ட்டுங்கிற ஒரு பிரிவை பற்றி பார்த்தோம் அப்போ பாருங்கள் அந்த ஹிந்துஸுங்கிற ஒரு வரையறைக்குள்ளே கூட யார் வர முடியல அந்த ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் பற்றி நம்ம எதுவும் வர முடியல ரைட் நம்ம பிறகு பேசுவோம் அடுத்து இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்தது யார் அப்படின்னா மெட்ராஸ் பிராம் நான் பிராமின் அசோசியேஷன் நைன்டீன் நாட் நைனில் ஆரம்பித்தது யாருன்னாக்க மெட்ராஸில் இருந்த ஒரு ரெண்டு லாயர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க மெட்ராஸில் ரெண்டு லாயர் யார் யார் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய புருஷோத்தமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பார் மற்றும் சீனிவாசன் புருஷோத்தமன் மற்றும் ஸ்ரீனிவாசன் இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு இயக்கம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க மெட்ராஸ் நான் பிராமின் அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க <laughs> நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா திராவிடன் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பார் நான் ஒரு திராவிட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜ்யசபாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறிஞர் அண்ணாதுரை பேசின முதல் வாசகம் இதுதான் நான் ஒரு திராவிட குழுமத்தை சேர்ந்தவன் அப்படிங்கிற முதல் வார்த்தையை பதிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா பேச ஸ்டார்ட் பண்ண தான் சொல்லியிருப்பாங்க அறிஞர் அண்ணாதுரை ரைட் அச்சா அறிஞர் அண்ணாதுரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதா விஷயங்கள் ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அறிஞர் அண்ணாதுரை சார்ந்திருக்க விஷயங்கள் அறிஞர் அண்ணாதுரை சார்ந்து நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் அண்ணாதுரை சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி பேசிட்டுப்பாரு பிகாஸ் 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 இட்ஸ் எ கன்ஜக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு வா வார்த்தை பார்த்துருந்தோம் அதாவது லண்டனில் பேசும்பொழுது அந்த அழுக்கு சட்டை அந்த பின் குத்தின சட்டையில் பார்த்துருந்துருப்போம் ரைட்டுங்களா அவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேரக்ட் டேக்ஸை கொசு கடியும் இன்டேரக்ட் டேக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூட்டை பூச்சி கடியும் சொல்லியிருப்பார் கேள்விப்பட்டுருங்களா யாராவது கேக்குது <laughs> 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 முடிஞ்சா கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீச் இன்னும் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிளஸ் அவருடைய பார்லிமெண்ட்ரி ஸ்பீச் எல்லாம் வந்துனாக்கா உற்சாகம் கிடைக்குது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க அதுமாதிரி அவருடைய மிகச்சிறந்த ஆளுமை நிறைந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாபெரும் தமிழ் கனவு ரத்தம் பொங்கிய இருபது ஆண்டுகள் விடுதலை போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் முக்கியமான புத்தகங்கள் இருக்கு அடுத்து பார்த்து ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே ஏ தாழ்ந்த தமிழகமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான புத்தகம் அது கொஞ்சம் வாங்கி பாருங்க அவரோட அவருடைய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இலக்கிய சுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ அருமை எழுதியிருப்பார் பாமரணம் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எழுதியிருப்பார் அறிஞர் அண்ணா அப்போ இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்து இருப்பார் யாருங்க நம்மளுடைய நடேசனார் அவர்கள் நீதி கட்சியுடைய இதயமா நீதி கட்சியின் இதயம் என்று அழைக்கப்படுவர் யாரு இதயம் என்று அழைக்கப்படுவர் யாருனாக்கா ஆமா ஆமா நடேசன் முதலியார் ஸோ பாருங்க அப்போ நைன்டீன் டுவெல்ல மெட்ராஸ் யுனைடட் லீக் ஆர் மெட்ராஸ் திராவிடன் அசோசியேஷன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற அவர் ஃபஸ்ட்டு பேர் ஆரம்பிச்சது யுனைடட் லீக் தான் ஆரம்பிச்சிருப்பார் அந்த பேர் தான் பின்னாடி எப்படி மாறுது அப்படின்னாக்கா மெட்ராஸ் திராவிடன் அசோசியேஷன் பேர் மாறுது 
இந்த இயக்கம் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்க முழுக்க முழுக்க நான் பிராமின்ஸுக்கான வேலைபாடில் ஈடுபடுறாரு அது மட்டும் இல்லை நான் பிராமின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எங்கேயும் தங்க முடியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் வெளியே தங்க முடியலங்கிறதுக்காண்டி அந்த நான் பிராமின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தங்கிறதுக்காண்டி ஒரு ஹாஸ்டல் கட்டுறாரு அந்த ஹாஸ்டல் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க திராவிடன் ஹாஸ்டல் திராவிட விடுதி அப்படிங்கிற பேரில் கட்டி முடிச்சிருந்திருப்பார் திராவிட விடுதி எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னாக்க திருவள்ளி கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் திருவள்ளி கேணியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க திராவிடன் ஹாஸ்டல் கட்டினது யாருனாக்க நடேசன் முதலியார் சி நடேச முதலியார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்க இதுதான் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடத்துக்கு நம்ம வந்துருப்போம் என்ன அப்படின்னாக்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி இதில் ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஒன்று மெட்ராஸ் விக்டோரியா ஹாலு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னொன்று என்ன பேர் சொல்லியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா யாராவது சொல்ல முடியுமா மெட்ராஸ் விக்டோரியா ஹாலில் தான் சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் ஆரம்பிச்சுதான் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பட் ஒரு வேலை விக்டோரியா ஹாலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் இல்லைனாக்க வேற ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல அந்த ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா வீடுரியா <laughs> 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 எங்க இருக்குன்னா இந்த ரிப்பன் பில்டிங் இருக்கு இல்லையா அதுதான் சொல்லுவாங்க ஸோ மெட்ராஸ் விக்டோரியா ஹால் அல்லது பார்த்தீங்கன்னாக்க எத்திராஜ் முதலியாருடைய வீடு இதுல நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இல்லை ஒட்டு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது மெட்ராஸ் விக்டோரியா ஹால் மட்டும்தான் சப்போஸ் ஆப்ஷன் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் கம்பல்சரி எத்திராஜ் வீடு இருக்கும் ஸோ அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் ஸோ அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆரம்பிச்சதை நம்ம பார்த்து வந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை அது மட்டும் இல்லை இங்க பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம யார் யாரெல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நான் பிராமின்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நான் பிராமின்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடேச முதலியார் அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள் எம் சி ராஜா போன்ற தலைவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய தலைவர் இருக்காங்க நம்மளுடைய முனுசாமி பிள்ளை பனவல் அரசர் கொப்பிளி ராசா இப்படி எந்தெந்த தலைவர்கள்லாம் முக்கியமா இருந்தாங்க இல்லையா கடலூரிய சுப்பராயு ரெட்டியார் இவர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த பாருங்க தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் ஆரம்பிக்கும் எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க சவுத் இந்தியன் லிபரல் பெடரேஷன் அப்படிங்கிற ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நின்று இருக்காங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற டிஎம்கே ஏடிஎம்கேடைய அந்த அந்த தாத்தா யாரு இல்லை அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய தாய் இயக்கம் அப்படின்னு கேட்டாக்கா இந்த நீதி கட்சி தான் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு கலைஞர் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா இந்த மூணு பேரும் இப்போ ஸ்டாலின் இந்த நான்கு பேரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொண்டு வர கொண்டு வரப்போகிற இல்லை கொண்டு வந்த திட்டங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கியமானது அடிப்படை எங்கே இருக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கியமான கட்சி இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க கம்யூனிவல் ஜீவோங்கிறது கொண்டு வந்திருப்பாங்க இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்று காலத்தில் ஆனால் கம்யூனிவல் ஜீவோ இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு காலகட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் கூட ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பாஸ் பண்ணுறதுக்கு விடவே மாட்டாங்க அந்த கம்யூனிவல் ஜீவோ வந்து எனக்கு எப்படி பாஸ் பண்ண தடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எல்லா டைமும் பட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் பி சுப்ராய மினிஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்டாங்கிற முறை அது சாதி வாரியான இடஒதுக்கீடு முறை யார் கொண்டு வருது ஞாபகம் இருக்கா சாதி வாரியான இடஒதுக்கீடு முறை முத்தையா முதலியார் அது தீர்மானம் கொண்டு வந்தது தான் முனுசாமி கொண்டு வந்தார் யாருன்னாக்கா நம்மளுடைய முத்தையா முதலியார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபாதர் ஆஃப் கேஷ் கேஸ் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேசுகிறோம் வகுப்பாரி இடஒதுக்கீட்டு தந்தை அல்லது சாதி வாரியான இடஒதுக்கீட்டுடைய தந்தை என்று அழைக்கப்படுறது யாருன்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய முத்தையா முதலியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுமாரி பார்த்தீங்கனாக்க இந்த ஜஸ்ட் அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென்னிந்திய நல உரிமை சங்கம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு மூன்று செய்தித்தாள் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தமிழ் ஆங்கிலம் தெலுங்கு தமிழ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு திராவிடம் என்றும் ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் என்றும் தெலுங்கில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஆந்திர பிரகாசிகா அப்படின்னு பேசியிருப்பாங்க தமிழில் திராவிடன் ஆங்கிலத்தில் ஜஸ்டிஸ் தெலுங்கில் வந்து பார்த்த
அப்போ சவுத் இந்தியன் லிபரல் ஃபெடரேஷன் எஸ்ஐஎல்எஃப் அதோடைய மறுபேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆனால் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டினு எப்போ பெயர் மாற்றலாம் சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா என்பது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி என்று பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்டாக்க நைன்டீன் செவன்டீன் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியோட ஃபஸ்ட் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னாக்கா சார் பி டி தியாகராயர் செகண்ட் பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னாக்கா பனகல் அரசர் அதுக்கு மேலே யாரும் கொடுக்கவும் இல்லை மொத்தம் புக்கையும் படித்து பார்த்தேன் ரெண்டே ரெண்டு தலைவர் கேட்குறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து தியாகராயர் இறக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி தலைவர் இருபத்தஞ்சுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பொறுப்பு யார்த்து போகுது அப்படின்னாக்கா பனகல் அரசர்ட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ முதல் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் யார் தலைவர் அப்படின்னாக்கா சார் பி டி தியாகராய செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் யாரோட பொறுப்பில் போகுது அப்படின்னாக்கா ராமராய நிங்கர் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம பனகல் அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பனகல் அரசர் எந்த பகுதியோட ஜமீன்தாராக இருந்திருப்பார் ஞாபகம் இருக்கா நிலப்பிரபுத்துவம் காலஹஸ்தி சார் கரெக்ட் காலஹஸ்தி வெரி குட் ரைட் அடுத்துக்கலாம் ஆ இவங்களுடைய முதல் மாநாடு அதாவது நீதி கட்சியுடைய முதல் மாநாடு எங்க நடைபெற்றிருக்கும் யாரா ஞாபகம் சொல்ல முடியுமா நீதி கட்சியின் முதல் மாநில மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது கோயம்புத்தூர் ஒரு நகரம் நடந்திருக்கும் ரைட் ஓகே கோயம்புத்தூர் நடந்திருக்கும் யார் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பா அப்படின்னாக்கா சார் நம்மளுடைய பனகலரசர் தான் பார்த்தீங்கனாக்கா தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார் பனகலரசர் அதாவது பார்த்தீங்கனாக்கா ராமராய நிங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீதி கட்சியுடைய முதல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் கோயம்புத்தூர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலைவர் ராமராய நீங்க அடுத்து பாருங்க இதே நீதி கட்சியோட பேர் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு சேலம் மாநாட்டில் என்ன பேர் மாறுது அப்படின்னாக்கா திராவிடர் கழகம் அப்படிங்கிற பேர் எப்படி மாறுதுனாக்கா இது தவறா கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல தவறா இருக்கு நீதி கட்சியோட பேர் தான் எப்படி மாறுது இங்க இடத்துல திராவிடர் கழகம் பேர் மாறுது சேலம் மாநாட்டில் திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு மாறுது அந்த திராவிடர் கழகத்திலேருந்து உருவான கட்சி தான் பார்த்தீங்கனாக்க திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செப்டம்பர் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல பார்த்தீங்கனாக்க மாறி வந்திருக்கும் ரைட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கனாக்க தமிழகத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாடுகள் இன்னொன்று அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சார்ந்திருக்கிற கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்டு கொஞ்சம் நான் நிறையவே சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிக்கு ஒரு கிளாஸே போயிருக்கு டென் டு டுவெல் பேட்ச் நினைக்கிறேன் போயிருக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கனாக்க அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் பார்த்த வரைக்கும் சாப்பாடு போட்டாங்க அப்படி ஒரு பாடுறது இல்லை அந்த கம்யூனிவல் ஜியோ வாங்கி கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் கம்யூனிவல் ஜியோ ஃபெயிலியர் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோட்டா ரிவர்ஸ் மாதிரி வந்ததாக இருக்கட்டும் ரெண்டு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா மருத்துவம் படிப்பதற்காக ஏன்னா உங்களுக்கு தேவை இதெல்லாம் பல டைம் சொல்லியிருக்கேன் சான்ஸ்கிரிட் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருப்பாங்க பட் அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து யார்னா நம்ம பனகரசர் தான் கொண்டு வந்து இருக்காரு ஒரு சில குறிப்பிட்ட பிரிவினர் வந்து எனக்கு பேருந்துல பயணம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாங்க சோ அந்த இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்க தீர்வு கொண்டு வந்தது யாருனாக்க நம்ம பனகல் அரசு கொண்டு வந்திருப்பார் சோ அந்த மினிஸ்டர் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சுப்பராயு ரெட்டியார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பனகல் அரசர் பனகல் அரசுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா சுப்பராயன் சுப்பராயனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முனுசாமி முனுசாமிக்கு அடுத்து வந்தால் பொப்புலி அரசர் பி டி ராஜன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூறுக வெங்கட்ராம ரெட்டி இன்னைக்கு அவருடைய நிதியமைச்சர் யார் சார் தமிழகத்துடைய நிதியமைச்சர் யார் சார் பழனிவேல் தியாகராஜன் சார் 
இப்ப இருக்க நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிடிஆர் பயணிவேல் தியாகராஜன் கொஞ்சம் பேர்லாம் கொஞ்சம் அப்படிலாம் நான் போக வச்சுக்கோங்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியுடைய வாரிசு தான் சரி ரைட் பார்க்கலாம் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வாரத்தில் தான் ஒரு நாள் நடத்துகிறேன் அடுத்து பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டங்கள் தமிழகத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் நடைபெற்றிருக்கு முதல் கூட்டம் எங்கே நடந்திருக்கு பாருங்க பம்பாயில் நடைபெற்றிருக்கு தலைவர் யார்னா டபிள்யூசி பேனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அது தீர்மானம் நிறைவேற்றியவர் யார் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை பேர் கலந்துருக்கு அப்படின்னாக்கா கிரேம் செவன்டி டூ இல்லை கிரேட் செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு பேருனாக்கா தமிழக இதுல இருந்து கலந்துருப்பாங்க முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெட்ராஸ் மகாஜன சபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த எழுபத்தி ரெண்டு பேர்ல வெறும் இரண்டே ரெண்டு முஸ்லீம்கள் மட்டும் கலந்துருப்பாங்க வெறும் இரண்டே இரண்டு முஸ்லிம்கள் மட்டும் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அது மட்டும் இல்ல இந்த பம்பாய் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நடைபெற்ற இடம் யாராலுமா இந்த இங்கேயும்பாங்க போய் கலந்துக்கிறாங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து டப்ளின் பிரபுத்தி பாத்தி கொடுத்துருக்காரு எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்ல பாருங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூத்தி ஏழு மெம்பர்ஸ் கலந்துக்கிட்டாலும் அதுல முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்ராஸ் மாகாணத்தை மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பக்ருதீன் தியாகியோட தலைமையில அதுவும் இல்ல இந்த மூன்றாவது மாநாட்டுக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு இதுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா திறந்த வழி நடைபெற்ற முதல் மாநாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திறந்த வழி நடைபெற்ற முதல் மாநாடு எது அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்ம எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் மெட்ராஸ் கான்ஃபரன்ஸ் சொல்றாங்க வேற எங்கெல்லாம் காங்கிரஸ் கூட வந்துருக்கு பாருங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஆல்ஃப்ரட் வெப்பு ஆல்ஃப்ரட் வெப்பு என்ன என்ன நாட்டு கருப்பா இங்கிலாந்து கருப்பா ஆல்ஃப்ரட் வெப்பு என்ன என்ன ஒரு கருப்பா இங்கிலாந்தா ஐரிஷ் 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 ஐரிஷ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அயர்லாந்து இவர் தலைமை இருக்க மிக முக்கிய காரணமா இருந்தவர் யாருன்னு தெரியுமா ஆல்ஃப்ரட் வெப் காங்கிரசுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்பதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் யார் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் கோகலே அடுத்து எயிட்டீன் நைன்டி எயிட் ஆனந்த் மோகன் கோஷ் அடுத்து நைன்டீன் நாட் த்ரீ வந்துனாக்க லால் மோகன் கோஷ் நைன்டீன் நாட் எயிட் ராஜ் பிகாரி கோஷ் நைன்டீன் ஃபோர்டீன் பிபேந்திரநாத் போஸ் அல்லது போஹாசு அடுத்து நைன்டீன் டுவெண்டி செவன் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் அமீஸ் எம்ஏ அன்சாரி எம்ஏ அன்சாரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப முக்கியமானது இவருடைய காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டு முக்கியமான தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருப்பாங்க ஒன்று சைமன் கமிஷனை புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க பூரண சுதந்திரம் பற்றி முதல் முதல்ல பேசின இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே தான் பூரண சுயராஜம் பற்றி முதல் முதல்ல தீர்மானம் போட்ட இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாகூர் செஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம அதை பார்த்து நம்ம பேசுவோம் அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இதில் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது இந்தியா விடுதலை பெற்று பெறுவதற்கு முன்னாடி நிறைவேற்ற காங்கிரஸ் கூட்டம் எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா மெட்ராஸில் மொத்தம் ஏழு கூட்டம் ஆபோ வச்சுங்க ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆவடி கூட்டம் யூஎன் தியாவோட தலைமை நடந்திருக்கும் இந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டை ஏற்பாடு பண்ணது யார் சத்தியமூர்த்தி நகர் இந்த மாநாடு சிறப்பு விருந்தினர் யாரு பார்த்துருப்போம் அது பாருக்க சோசியலிஸ்ட் பேட்டன் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை யாரு நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்து இருப்பாரு அதை வந்து காமராஜ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசினா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அமிட்ஸ் அவங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சம்மந்தப்பட்டிருக்க ஒரு அஞ்சு இயக்கம் பார்த்துருக்கோம் இந்த காங்கிரஸ் அமிட்ஸ் அப்புறம் நியூஸ் பேப்பருடைய இம்பாக்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடிப்படையாக இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போராட்டம் பார்க்கலாம் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை என்ன விடுதலைப்பட்டது <laughs> 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 
அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் சார் எப்போ பிரிச்சாங்கன்னு கேட்டேன் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கவே இல்லை ரைட்டா இதனால நான் போச்சுக்கணும் சார் அவள் பாருங்க அப்போ அதுக்கு எதிர்த்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா சுதேசி இயக்கத்தை மிகப்பெரிய அளவில் வலுப்படுத்துகிறாங்க அப்போ சுதேசி இயக்கத்தை எங்கே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா விக்டோரியா ஹால் நினைக்கணும் இங்கே கல்கத்தாவில் ஒரு ஹால் இருக்கு பேர் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் கல்கத்தாவில் பார்த்தீங்கனாக்க சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி தான் பார்த்தீங்கனாக்க எல்லாத்தையும் கூட்டு வைக்க பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு பெ பெரிய அளவில் சுதேசி இயக்கத்தை கொண்டு போகணும் செய்திருப்பார் நைன்டி நாட் செவன் மணிக்கிறோம் ஆகஸ்ட் செவன் நைன்டி நாட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆகஸ்ட் ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க இந்த சுதேசி இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா சொல்றாங்க அடுத்து வந்து சுதேசி அப்படிங்கிற இந்த கருத்தாக்கம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒருடைய சொந்த நாடு என்பதுக்கான பொருள் சுதேசி என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒருடைய சொந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோடைய முதல் முதல்ல சொன்னவர் யாருனா எம்ஜி ராகடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பூனா சர்வஜனிக் சபாவுடைய மீட்டிங்கில் எயிட்டீன் செவன்டியில் சொன்னாரு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் ஒரு ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்க சுதேசி இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே யார் யாரெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் முக்கியமான ஆளுங்களாக இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா விஓசி சுப்பிரமணிய சிவா பாரதியார் சக்கரையார் சுரேந்திரநாத் ஆர்யா என்கின்ற பாஷ்யம் போன்றவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பாங்க இந்த இடத்துல வங்க பிரிவினை சார்ந்து படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்க வங்க பிரிவினை ஏன் சார் பிரிச்சாங்க வங்க பிரிவினை ஏன் சார் பிரிச்சாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்க முடியலன்னு பார்க்க முடியலங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக பிரிச்சிருக்கதா சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்ட் ஓகே கர்சன் பிரபு தான் பண்ணாரு கர்சன் எப்ப சார் வைசராய மாறினாரு வெரி குட் மா வெரி குட் என்ன ரொம்ப வாய்ஸ் அதிகமா பிரேக் ஆகுது சார் சுத்தமா எதுவுமே கேட்கல சார் ஹலோ கேக்குதா ஹலோ கேக்குதா கேக்குது சார் ஓகே அடுத்து பாருங்க 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னாக்க மெரினால பாத்தீங்கன்னாக்க பிபின் சந்திரபால் பாத்தீங்கன்னாக்க ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாரு அப்புறம் அரசு பண்ணிடுவாங்க அவர் விடுதலை பெற்ற அந்த நாள் பாத்தீங்கன்னாக்க சிவராஜ் திரும்ப கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு வஉசி மற்றும் சுப்பிரமணிய சிவாலாம் பாத்தீங்கன்னா செலிபிரேட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க சுதேசி தினம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் ஏழு தான் பாத்தீங்கன்னா சுதேசி தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை முன்னிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாவு சிதம்பரம் என்ன பண்ணி இருந்திருப்பாரு அப்படின்னாக்கா சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பார் இது கண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு கப்பல் வாங்கி இருந்திருப்பாரா எஸ் எஸ் காலியா அண்ட் எஸ் எஸ் லாவுன்னு பார்த்துருப்போம் எஸ் எஸ் காலியா இங்க மும்பைல வாங்கப்பட்டிருக்கும் எஸ் எஸ் லாவ் எங்க வாங்கி இருந்திருப்பாங்க ராஜாஜி <laughs> விஓசி மரங்கள் அடிகள் போன்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலந்துட்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் நாட் செவன் பாருங்க சூரத்தில் ராஷ்ட் பிகாரி கோஷோட தலைமையில் நடந்திருக்கும் இந்த மாநாடு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அது காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடர் எக்ஸ்டிவிட்ஸோடைய லீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லீடர்ஷிப் பதில உட்கார வைக்கவே இல்லை அதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கியமான இதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு இன்னொன்று தமிழ்நாட்டில் வாவூசியை கூப்பிட்டவர் யாருன்னு கேட்டாக்க நம்ம அரவிந்த கோஷ் இன்வைட் பண்ணியிருப்பார் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அதனால உங்களால் முடிஞ்ச எவ்வளோ தேச தொண்டர்களை கூட்டு வர முடியுமோ அத்தனை தொண்டர்களை நீங்கள் கூட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு இன்வைட் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா விஓசிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாட்டுடைய திலகர் என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னாக்கா வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையே சொல்லுவாங்க அடுத்து பாரதியார் பாரதியார் மட்டுமல்ல நிறைய பேர் கலந்துருப்பாங்க இந்த கூட்டத்தில் அதில் இங்கே பாருங்க ஒரு புத்தகம் ஒன்று எழுதியிருந்திருப்பார் த டெனட்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி அப்படிங்கிற புத்தகத்தை யார் எழுதினது அப்படின்னாக்க அதாவது இந்த காங்கிரஸ் கூட்டத்திலேருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு காங்கிரஸ் கூட்டத்திலேருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பாரதியார் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க த டெனட்ஸ் ஆஃப் நியூ பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை வந்து பார்த்தீங்கனாக்க ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறார் மன்னிக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் மன்னிக்கும் தமிழில் மொழிபெயர்க்கிறாரு இந்த புத்தகத்தை எழுதினது யார் அப்படின்னு கேட்டாக்க திலகர் வந்து எழுந்திருப்பார் அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டு ஒன் தீ தமிழ்நாட்டு தீவிரவாதிகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக முக்கிய பங்காற்றிருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு இருந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த சூரத் காங்கிரஸில் என்ன நடைபெற்றுச்சோ அந்த 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 நடைபெற்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே இருந்தாக்கா புத்தகமாக பாரதியார் எழுதியிருந்திருப்பார் அத புத்தகமாக பாரதியார் எழுதியிருப்பார் அடுத்து நம்ம என்ன எஸ்எஸ் என்சி அதான் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனின்னு பார்த்துருந்தோம் இது வந்து பண்ணாக்க எஸ்எஸ் காலியா எஸ்எஸ் லாவோன்னு பார்த்துருந்தோம் எஸ்எஸ் லாவோ எஸ்எஸ் காலியா பண்ணாக்கா தூத்துக்குடியிலேருந்து கொழும்பு வரையும் ட்ராவல் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இவருடைய மிக முக்கியமான பங்குதார்கள் அதிகமான ஷேர்ஸ் யார் வச்சுருந்தா அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய வல்லல் பாண்டித்துறை தேவரையாவும் அடுத்து பண்ணாக்க ஹஜி முகமது பக்கீர் ஹஜி முகமது பக்கீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் எவ்வளோ பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பத்து லட்சம் ரூபா பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் தேவைப்படும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பத்து லட்சம் ரூபா இல்லை மொத்தமா நாற்பதாயிரம் ஷேரா பிரிச்சு பத்து லட்சத்தை நாற்பதாயிரம் ஷேரா பிரிச்சு ஒரு ஷேர இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஷேர்ஸ் அதிகமாக விற்கிறது ஹெல்ப் பண்ணது யாராக இருந்தாக்க பத்திரிகை மூலமாக தன்னுடைய கேசரி மராட்டா அப்படிங்கிற பத்திரிகை மூலமாக பார்த்தீங்கன்னாக்க திலகரை வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்திரு ஹெல்ப் பண்ணியிருந்திருப்பாரு இந்த ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க விற்கிறது ஹெல்ப் பண்ணது யார் அப்படின்னாக்க அரவிந்த் கோஷ் வந்து பண்ணாக்க ஹெல்ப் பண்ணாத சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க சொல்லிட்டு வந்தா கப்பலோட வருவேன் இல்லைனா கப்பலில் விழுந்து மாண்டு சாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்லுவாங்கன்னாக்க நம்ம வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை சொல்லிட்டு போயிருவாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை வாங்க அந்த ரெண்டு கப்பல் எஸ் எஸ் காலியா அந்த எஸ் எஸ் லாவோ அந்த ரெண்டுத்தையும் பாரதியார் என்ன சொல்றாரு பாரத மாதா பெற்றெடுத்த இரண்டு தவ புதல்வர்கள் பாரத மாதா பெற்றெடுத்த இரண்டு தவ புதல்வர்கள் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க அந்த எஸ் எஸ் காலியா அந்த எஸ் எஸ் லாவோ அப்படிங்கிற ரெண்டு கப்பல்களை சொல்றாரு யார் அப்படின்னாக்க பாரதியார் சொல்வாரு ரொம்ப முக்கியமானது இதை சார்ந்த இருக்க விஷயங்கள் எஸ்எஸ்என்சி சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி சார்ந்த இருக்க விஷயங்கள் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து
ஸோ அதுக்காக எந்த இதுவும் ஸ்டெப் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க போராட்டத்தின் வகையில் தான் முடிவு கிடைக்குங்கிறதுக்கான என்ன பண்றாங்க கோரல் நூற்பாலை போராட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க சுப்பிரமணிய சிவாவும் வாகு சிதம்பரம் பிள்ளையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னின்று கொண்டு போறாங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதுல சுப்பிரமணிய சிவா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுதந்திர தானந்தா என்கின்ற ஒரு சிறப்பு பேர் தீர்ப்பும் நாற்பது ஆண்டுகள் தீர்ப்பும் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு பத்தாண்டுகள் தீர்ப்பு மறைக்கும் பத்தாண்டுகள் சிறையும் கொடுக்குறாங்க அது நாற்பது ஆண்டுகள் பொறுத்திருந்தா இருபது ஆண்டுகள் ஆஹ் இருபது ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்க வந்து மக்களை சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுத்துறீங்கிற காரணத்துக்காண்டியும் மீது இருபது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்க சுப்பிரமணிய சிவாவை ஆதரவு தெளிவிச்சதுக்காண்டி உங்களுக்கு ஒரு இருபது வருஷம் தண்டனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத்தம் நாற்பது ஆண்டுகள் மிக முக்கியமான கடுங்காவல் தண்ணி அது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல்ல கண்ணனூர் சிறைச்சாலை பிறகு கோயம்புத்தூர் சிறைச்சாலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை கழிச்சிருந்திருப்பாரு அடுத்து சுப்பிரமணிய சிவா பார்த்தீங்கனாக்கா பத்தாண்டுகள் தான் பத்தாண்டுகள் ஆரம்பத்தில் திருச்சி சிறைச்சாலையிலையும் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே இருக்கார் அப்படின்னாக்கா சேலம் சிறைச்சாலைக்கு மாற்றப்படுகிறார் சேலம் சிறைக்கு மாற்றப்படுவதற்காக மிக முக்கியமான காரணம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவருக்கு ஒரு தொழில்நோய் ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ அவருக்காண்டி பார்த்தீங்கனாக்கா தொழில்நோயாளிகள் யாரும் ட்ரெயின் பெட்டியில் ஏறக்கூடாது அப்படிங்கிற சட்டத்தை யார் கொண்டு வந்திருப்பா அப்படின்னாக்கா பிரிட்டிஷ்காரங்க கொண்டு வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இன்னொன்று சுப்பிரமணிய சிவா சார்ந்து படிக்கும் போது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாப்பிரெட்டி பட்டின்னு சொல்லுவாங்க பாப்பிரெட்டி பட்டி எங்கே இருக்கு அப்படின்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கு பாரத மாதா ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாரத மாதா ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாரத மாதா ஆசிரமத்தை உருவாக்கியவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்கா நம்மளுடைய சுப்பிரமணிய சிவா உருவாக்கியிருக்காரு சுப்பிரமணிய சிவா உருவாக்கியிருக்காரு பாரத மாதாவிற்கு என்று ஒரு ஆசிரமம் அவ்வளோதான் அது பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுக்கு அடிக்கல் நாட்டியவர் யாருன்னாக்கா சி ஆர் தாஸ் வந்து எனக்கு அடிக்கல் நாட்டியிருந்திருப்பாரு அடுத்து பார்த்தாக்கா காந்தி ஆசிரமம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ராஜாஜி அது ரெண்டு இருப்பார் எங்க அப்படின்னாக்கா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு திருச்செங் மணிக்கும் திருச்செங்கோடுங்கிற ஊர்ல இன்னொன்னு இந்த டேட் கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜனவரி முப்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொழில்நோயாளிகள் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த வேர்ல்டு லப்ரஸ் டே அதாவது ஜனவரி மாதத்துடைய கடைசி வியாழக்கிழமை நினைக்கிறேன் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா ஜனவரி தேர்ட்டிக்காக பார்த்தீங்கனாக்கா தொழில் லெப்ரஸி டே அப்படின்னு சொல்றாங்க லெப்ரஸி டே அப்படின்னு சொல்றாங்க சுப்பிரமணிய சிவா இறக்கும்போது பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாங்க தேச சேவையிலும் சரி சிறைபட்டு இன்னொரு தியாகத்திலும் சரி சிவாவிற்கு இணையாக இன்னொரு தேசபக்தரை சொல்ல முடியாது அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா மாப்போ சிவஞானம் சொன்னதா சொல்லி இருந்திருப்பாங்க அதுல பாருங்க அவருக்கு சிறப்பு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிலம்பு செல்வர் அந்த டைட்டில் கொடுத்தவர் ராப்பி செய்து பிள்ளை சொல்லின் செல்வர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ரைட் அடுத்து பாருங்க நைன்டீன் லெவன் ஆஷ் படுகொலை நைன்டீன் லெவன் ஆஷ் படுகொலை ஜூன் செவன்டீன் டேட் கம்பல்சரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜூன் செவன்டீன் நைன்டீன் லெவன்ல மணியாச்சி ரயில் சந்திப்பில் டபிள்யூ டி ஆஷ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா பண்றாங்க டபிள்யூ டி ஆஷ் யாருனாக்கா ஐலாந்து நாடு சேர்ந்தவர் ஆஷ் படுகொலை திட்டம் தேவர் யாருனாக்கா மாடசாமி பிள்ளை விவசுடைய ஃப்ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் ஹெல்ப் பண்ணது யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணது யாரு அப்படின்னாக்கா தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நம்மளுடைய விவிஎஸ் ஐயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாஞ்சிநாதனுக்கு சுட கற்று கொடுத்தவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க விவிஎஸ் ஐயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வராக நீதி வேங்கிற சுப்பிரமணிய ஐயர் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருப்போம் அவர் வந்து பார்த்தீங்கனாக்க இந்தியா ஹவுஸுங்கிற ஒரு இயக்கத்துல போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க எப்படி சுடுறாரு எப்படி வெடிபாடு தயாரிக்கிற தத்துவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஜூன் பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஆஷ்படுகொலை ரொம்ப முக்கியமான இயல்பு கேட்குது எல்லாத்துக்கும் அவர்களுடைய <laughs> செங்கோட்டையில் பிறந்திருப்பாரு ரகுபதி ருக்மணி அம்மையாரோடைய பெற்றோராகவும் 
அடுத்து மனைவி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொன்னம்மாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்க வேலை பார்த்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா புனலூர் வனக்காவலர் அலுவலராக பணி புரிஞ்சிருக்காரு புனலூர் வனக்காவலர் அலுவலராக பணி புரிஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அவருடைய குருவான நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி பற்றி நம்ம பேசணும் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி பார்த்தோம்னா எங்கே பிறந்திருக்காரு பாருங்க சீர்காழியில் எருக்கஞ்சேரி நாகை மாவட்டத்தில் பிறந்திருப்பார் பெற்றோர் சிவராமகிருஷ்ணன் மற்றும் சுப்பு தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பாரத மாதா சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சாயிரம் போர் வீரர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் பாரத மாதா சங்கம் அதாவது பாரத் மாதா அசோசியேஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது பாரத் மாதா அசோசியேஷனில் மெம்பர் யாருன்னு கேட்டாக்க வாஞ்சிநாதன் அப்படி அவங்களுக்குள்ள ரிலேட் ஆகிருக்கும் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் இயக்கத்தில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா நீலகண்ட பிரம்மச்சாரிக்கு என்ன ஆசைனா ஒரு மான் தோல் வந்து பார்த்தா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்திருப்பார் மான் தோல் அது வந்து பார்க்க அது லெட்ரு எழுதியிருப்பார் வாஞ்சிநாதனுக்கு லெட்ரு எழுதியிருப்பார் மான் தோல் எனக்கு வேணும்டா அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெட்ரு யாரு கிடைக்குதுன்னாக்கா வாஞ்சிநாதன் கிடைக்கிறது மூலி அங்கே இருக்க ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரத்தை கிடைச்சிடும் ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு லிங்கை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அடுத்து பார்த்தா இவர் ஆரம்பித்த பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியோதயம் அடுத்து இவருடைய அதோடைய எழுத்து யாருன்னா பரலி சூ நெல்லையப்பர் பர்லி சூ நெல்லையப்பர் யார் அப்படின்னாக்கா பாரதியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர் யாருன்னா பரலி சூ நெல்லையப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பர்லி சூ நிலைய அடுத்து இவருடைய புத்தகம் மெய்ப்பித்தல் சொல்லுவாங்க வாஞ்சிநாதன் தான் பாண்டிச்சேரியில் வந்தபோது தொடர்புடையவர்னு சொல்லுவாங்க விவோ சையர் தான் வந்து துப்பாக்கி சூட கற்றுக் கொடுத்தாரு அப்போ அந்த வாவிய சையர் எங்கடா இருந்தார்னு கேட்டாக்க ஷாம்ஜி கிருஷ்ணவர்மா அப்படிங்கிறவர் ஆரம்பித்த லண்டன் ஆரம்பித்த இந்தியா ஹவுஸ் இந்தியா ஹவுஸுங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் சேர்ந்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாவிய சையர் என்ன ரக துப்பாக்கியால் கற்றுக் கொடுத்தாருன்னு கேட்டாக்க ப்ரௌனிங் ரக துப்பாக்கியால் வந்து எனக்கு சுட கற்றுக் கொடுத்தாரு அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க மணியாச்சி ஸ்டேஷனுக்கு வாஞ்சி மணியாச்சி ஸ்டேஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சவர் யாருன்னு கேட்டாக்க ராஜீவ்காந்தி வந்து பேர் வச்சிருந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆஷ் படுகொலை சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினாலு பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிக முக்கியமான முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா குற்றம் தட்டப்பட்டிருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி மட்டும் மொத்தம் ஏழு வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுத்தா சொல்லுவாங்க அப்போ நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அரசு பண்ணி எங்கே கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க கர்நாடக மாநிலத்தில் இருக்கிற பெல்லாரிங்கிற ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கிறாரு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே தாக்கு பிடிக்க முடியல அங்கேருந்து தப்பிக்கிறாரு அடுத்த மூணாவது நாளே பண்ணுறாங்க தர்மாவரம் போலீஸ் மணிக்கு தர்மாவரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பண்ணுறாங்க அரஸ்ட் பண்ணி அகைன் உள்ளே போட்டுறாங்க அப்போ சிறை சிறை விடுதலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனாக்க துறவரம் மேற்கொள்கிறாரு துறவரம் மேற்கொண்டு எங்கே போகிறாரு அப்படின்னாக்க கர்நாடகா மாநிலத்தில் நந்திமலைங்கிற ஊர் பக்கத்தில் வந்துனாக்கா ஒரு ஆசிரமம் வைக்கிறார் நந்திமலை ஆசிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க ஓம்கார் ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓம்கார் ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க தன்னுடைய பெயரை மாற்றுகிறார் எப்படி மாற்றுறாரு அப்படின்னாக்க ஸ்ரீ ஓம்காரணந்தா சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீ ஓம்காரணந்தா சுவாமிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ரீ ஓம்காரணந்தா சுவாமிகளாக பேர் மாற்றுறாரு யார் அப்படின்னாக்க நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி இந்த நீலகண்ட பிரம்மச்சாரியை சந்திக்கிறதுக்கு இந்த நந்திமலைக்கு யார் வந்திருப்பா அப்படின்னாக்க காந்தி ஒரு முறை வந்திருப்பார் காந்தியுடைய பர்சனல் செக்ரட்டரி யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா காந்தியுடைய செக்ரட்டரி யாருமா பர்சனல் செக்ரட்டரி கேக்குதா காந்தியோட பிரச்சனை இருந்துச்சு வேற யாரும் சார் மகாதேவ் தேசாய்னு சொல்லுவாங்க சார் மகாதேவ் தேசாய் அவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மிகப்பெரிய மலை மேலே உட்காந்து இருப்பார் அந்த மலை மேலே காந்தியால் நடந்து போக முடியாதுங்கிறதுக்காண்டி காந்திக்காண்டி கீழே வந்து அருள் போ அருள் கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு உண்டு மீன் இது ஒரு கதை உண்டு அடுத்து பாருங்கள் லைக் ஒரு ஆசிரமம் பேர் பாருங்கள் அரவிந்த கோஷ் ஆசிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரவிந்த அரவிந்தர் ஆரம்பித்தது தான் பாண்டிச்சேரியில் இன்றைக்கி வந்து புகழ்பெற்று இருக்கு அது பார்த்தாக்கா பரத்வாஜ் ஆசிரமம் அப்படின்னு எங்கே இருக்கு அப்படின்னாக்கா சேரன்மா தேவி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு குருகுலம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா வருணாசிர முறை விவிஎஸ் ஐயர் அவர்கள் ஆரம்பித்தது தான் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பார் அடுத்து பாரத மாத ஆசிரமம் தருமபுரியில் பாப்பரெட்டிப்பட்டி காந்தி ஆசிரமம் பார்த்தீங்கனாக்கா ராஜாஜி திருச்செங்கோடியில் ஆரம்பிச்சிருப்பார் இந்த நாலுமே பார்த்தீங்கனாக்கா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டுடைய தத்துவம் எங்கேருந்து கொண்டு
இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவுடைய முதுபெரும் பெண்மணி அதாவது கிராண்ட் வேர்ல்டு உமன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தாக்க ஐரிஷ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐரிஷ் ஐ அதாவது இந்து இதயம் கொண்ட ஐரிஷ் மாது இந்து இதயம் கொண்ட ஐரிஷ் மாது யார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நான் பிராமின்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க நான் பிராமின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தசன் தம்மையார் அவங்க பிடிச்சி சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க இந்து இதயம் கொண்ட ஐரிஷ் மாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஆரம்பித்த பத்திரிக்கை பாருங்கள் நீ இந்தியா மற்றும் காமன் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காமன் வீல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பொது நலம் அல்லது பொது வாழ்வு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இந்தியன் காமன் வீல் கட்சி அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கா இந்தியா பொது நல பொது நல கட்சின்னு ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிருப்பார் யார் சார் ஆரம்பிச்சது ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்திய பொது நல கட்சி ஆந்திர கேசரி டி பிரகாசன் அவரா சார் அவர் வந்து கிஷான் மஸ்தூர் பிரஜா பார்ட்டி சார் கிஷான் மஸ்தூர் பிரஜா பார்ட்டி நான் கேட்கறது என்னன்னாக்கா இந்தியன் காமன்வெல் பார்ட்டி யார் சார் ஆரம்பிச்சு இந்தியன் காமன்வெல் பார்ட்டி யார் ஆரம்பிச்சது சரி இல்லாம வேண்டாம் மாணிக்க வேலர்னு ஒருத்தர் இருந்திருப்பாரு மாணிக்க வேலர் அவர் இருந்திருக்கார் மாணிக்க வேலர் ஆரம்பிச்சது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இந்தியா இந்தியன் மன்னிக்கிறோம் இந்தியன் காமன்வெல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயக்கம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இந்தியன் ட்ரைட்டர் பார்ட்டி இந்திய உழைப்பாளர் சங்கம் இந்திய உழைப்பாளர் கட்சி யார் சார் ஆரம்பிச்சது இந்திய உழைப்பாளர் கட்சி என்ன <laughs> 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 மெட்ராஸ் லேபரி யூனியன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமானது அது யார் யார் ஆரம்பிச்சிருப்பாருங்க இந்த இயக்கத்தோட மிக முக்கியமான மெம்பர் பிபி வாடியா மிக முக்கியமான அவர் அவர் ஆரம்பிச்சாரு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா திரு வி க சிங்கரவர்கள் எல்லாம் மிக முக்கிய காரணத்துவம் இருப்பாங்க இவங்க நைன்டீன் எயிட்டின் மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த அன்னிபஸ்ன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய ரயில் பெட்டியில அடிமையா இருப்பதை விட சுதந்திரத்தின் கூடிய மாட்டு வண்டியே சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது காந்தி சொல்லியிருப்பார் இல்லையா போராட்டவாதிகள் எல்லாம் நெஞ்சு நிற்கும் போராட்டவாதி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் யாரு காந்தி சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரவுலட் ஆக்ட் ரவுலட் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் ரவுலட் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்டீல அதாவது இந்தியாவிற்கு உள்ள அல்லது வெளியே பார்த்தீங்கனாக்க ஏதாவது புரட்சிகர இயக்கங்கள் செயல்பட்டு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதா இது பட் ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வரத்துக்கு முடியும் அதன் பேரில் ஒன்று இருந்துச்சு நம்ம பார்த்துருந்தோம் நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஞாபகம் இருக்கா இந்தியன் டிஃபென்ஸ் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் யாருக்காக இருக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல வந்தது இந்திய அதாவது இந்திய பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை சட்டமும் வந்திருக்கும் ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்திய பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சட்டத்தை மீறுவாங்க பாரபட்சம் இல்லாம மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்ல வந்து வாழ்நாள் ஆயுள் தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்ல பத்தாண்டு வரைக்கும் சிறை தண்டனை கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுங்கோல் சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த கொடுங்கோல் சட்டத்துடைய மறு உருவாக்கம் தான் பாத்தீங்கன்னாக்க ரவுலட் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரவுலட் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப இந்த ரவுலட் சட்டம் யாரோட தலைமை அமைச்சிருப்பாங்க கமிட்டி சார் ஜார்ஜ் சிக்னோட தலைமையில கமிட்டி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க நைன்டீன் நைன்டீன் மார்ச் எயிட்டீன்ல அன்னைக்கு என்ன வருது பாஸ் பண்ணப்பட்டு சட்டமும் மாறி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே சேம் டே மார்ச் எயிட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீல காந்தி என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்க மெரினா அளவுக்கு ஸ்பீச் கொடுத்தா சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல சத்தியாகிரகத்தை இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கணும் சொல்லிட்டு அது ஏப்ரல் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் என்ன பண்ணணும் ரவுலட் சட்டத்திற்கு எதிரான சத்தியாகிரகத்தை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருப்பார் அது மட்டும் இல்ல ரவுலட் சட்டத்தை எல்லாம் அறி பறிபோகுன்ற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஆட்புணர்வு நீதி பேரமைப்பு தான் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரவுலட் சட்டத்துடைய நிபந்தனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு
முன் விசாரணை வச்சு நம்ம யார் வேணா கைது பண்ணலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இது பண்ண தண்டனை வச்சுக்கலாம் நாடு கடத்தலாம் ஜமீன் மணிக்கு ஜாமீன் வந்து கிடையாது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இந்த ரவுலட் ஆக்டோடைய மிக முக்கியமான சிறப்பு பேர் பாருங்க த அனார்ஜிக்கல் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி கிரைம்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெவல்யூஷன் இருக்கு ரெவல்யூஷனரி த அனார்ஜிக்கல் அண்ட் த அனார்ஜி அனார்ஜிக்கல் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி கிரைம்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதோட பேர்னாக்க இந்த ரவுலட் ஆக்டோட பேர் ரவுலட் ஆக்ட் அப்படின்னா காந்தி கருப்பு சட்டம் இல்லை சாத்தான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த ரவுலட் சட்ட பேர் அப்படினாக்க தமிழ்நாடு வந்தாக்க ஒரு சத்தியாகிரக சபை வந்து ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க அந்த உறுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னாக்க மெட்ராஸில் வந்து பார்த்தா ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னாக்க ராஜாதி கஸ்தூரி ரங்க ஐயங்கார் சத்தியமூர்த்தி ஜார்ஜ் போன்றவர்கள்லாம் மெரினாவில் வந்து நாக்க பேசியிருப்பாங்க அது மாதிரி மெரினாவில் ஏன் பார்த்தீங்கன்னாக்க லேபர்ஸ் யூனியன் சார்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கமிட்டி ஃப்ரேம் ஒன்று இருப்பாங்க ஸோ அந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எங்கே வந்து பேசியிருப்பாங்கன்னா அகெய்ன் மெரினாவில் லேபர்ஸ் மீட்டிங் வந்து தனியாக போயிருக்கும் அங்கே ஒரு மூன்று தலைவர் பேசியிருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னாக்க பிபி வாடியா விஓசி அண்ட் திருவிகா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்கள் சம்மந்தப்பட்ட இயக்க சார்பாக பேசினதாக சொல்லியிருப்பாங்க இதான் பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் ஆக்ட் ரவுலட் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதோட உண்மையான பெயர் த அனார்ஜிக்கல் அண்ட் ரெவல்யூஷனரி கிரைம்ஸ் ஆக்ட் யாரோட தலைமையில் கமிட்டி போட்டாங்க எப்போ அது ஆக்டாக மாறுச்சு காந்தி எப்போ பேசினார் காந்தி எப்போ சத்தியாகிரகம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னார் அதுக்கான கமிட்டி ஸோ இது கொஞ்சம் நல்ல நான் அறிவிச்சுக்கோங்க அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க பத்தொம்பது பத்தொம்பது கிளாபத் இயக்கம் பத்தொம்பது பத்தொம்பது கிளாபத் இயக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிளாபத் இயக்கம் உங்களுக்கு முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்றது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இஸ்லாம் மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முகமது நபிகள் தான் என்ன பண்ணுவார் ஆரம்பிச்சாரு முகமது நபியோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக யார் இருப்பா அப்படின்னாக்க கலிஃபா வச்சு சொல்லுவாங்க முகமது நபியோட யார் சொல்றாங்க அப்படின்னாக்க கலிஃபா சொல்லுவாங்க கலிஃபா தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க உலக முஸ்லீமுடைய மத குருக்களாக இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த மத குருக்களை இன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கனாக்க இங்கே இருக்கிற இந்திய முஸ்லீம்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிளாஃபட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாரை ஆரம்பிக்கிறது முகமது அலி சவுகத் அலி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிளாஃபட் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த இயக்கத்தை யார் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுனாக்க காந்தி உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்போ இதை மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி வருதுனாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நம்ம பிலீவ் பண்ணுறாரு அதுக்கேற்ற மாதிரியே அமைஞ்சும் போகுது அப்போது இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ரவுலட் சத்தியாகிரகம் காலகட்டம் போயிட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னாக்க இவர் பார்த்தீங்கன்னாக்க முகமது சவுகத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்க ஏப்ரல் செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு எங்கேனாக்கா மெட்ராஸில் அது மட்டும் இல்லை ஈரோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேவியர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஈரோடில் மீட்டிங் நடக்குது ஈரோடு நடைபெற்ற மீட்டிங்கில் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னாக்க கலந்துக்கிறாங்க யார் யார் கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க முகமது அலி மற்றும் சவுகத் அலிங்கிற அந்த ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கனாக்க மாநாட்டில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான பயன் பாருங்க தமிழகத்துடைய கிளாபத் இயக்குற கிளர்ச்சி மையம் அப்படின்னாக்க வாணியம்பாடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாணியம்பாடி இன்றைக்கி எதில் இருக்குது அப்படின்னாக்க நம்ம திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது வாணியம்பாடி எங்கே இருக்குனாக்க திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது நான் போச்சு அடுத்து பாருங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தேர்தல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த பிரதிநிதித்துவம் ஏற்படுவதற்கான முதல் தேர்தல் முதல் அச்சாணி எங்கேருந்து ஏற்படுது அப்படின்னாக்க நம்ம மாண்டகு சம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம் அப்படிங்கிற சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மாண்டகு சம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்த சட்ட தமிழ்நாட்டிலே பஞ்சாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்ஜாப்
கூர்ம வெங்கட்ராம இருக்க டெவலப்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோனு சொல்லுவாங்க டெவலப்மெண்ட் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ஸோ இந்த விதம் பார்த்துக்கிறது யாருனாக்க இந்த மூன்று பேர் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மெட்ராஸுடைய மெட்ராஸுடைய மேயராக யார் தேர்வு செய்யப்படுறது அப்படின்னு கேட்டாக்க தியாகராய செட்டியாக மெட்ராஸுடைய மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பார் இந்த காலகட்டத்தில் மெட்ராஸ் மேயர் யாரும் தேசிய தேர்வு செய்யப்படுறது அப்படின்னாக்க நம்ம தியாகராய செட்டியார் தியாகராயா செட்டியார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து கடலூர் ஏ சுப்பராயல் ரெட்டியார் பார்த்தீங்கன்னாக்க முழுமையாக ஆட்சி செஞ்சிருக்க மாட்டார் நான்கு ஆண்டுகளை ஆனால் என்ன பண்ணுவார் ஒரு வருஷம் அவருக்கு நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்துடுறாரு இருபத்தொன்னுக்கு அப்புறம் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே யார் ஆட்சி புரியுது அப்படின்னு கேட்டாக்க நம்மளுடைய ராமராய நிங்கர் பனகல் அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆட்சி அமைக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஒத்துழைமை இயக்கம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டுமொத்த அடிப்படை மாற்றமே ஏற்படுது காங்கிரஸுடைய அடிப்படை அரசியலமைப்பு மாற்றப்பட்டது எந்த காங்கிரஸ் மாநாடு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் காங்கிரசுடைய அடிப்படை அரசியல் அமைப்பு முறை கல்கத்தா என்ன மாத்திருப்பாங்க என்னமா மாத்திருப்பாங்க என்ன மாத்திருப்பாங்க அதாவது காங்கிரசுடைய அடிப்படை உறுப்பினராக இருக்கிறதுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்லாம் கொடுத்தாக்க யாராலும் கலந்துக்க முடியாது சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க ஒரு இருபத்தஞ்சு காசு வச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு நார்மல் மினிமம் ரேட் வைப்பாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய வெகுஜன மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்க காங்கிரஸ் சேருவாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க என்ன இருக்காதுன்னாக்க அது ஒரு வெகுஜன மக்களுடைய இயக்கமாக இருந்திருக்காது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் காங்கிரஸுடைய ஃபஸ்ட் பீரியட் அண்ட் செகண்ட் பீரியட்னு சொல்லக்கூடிய மாடரேட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிட்ஸுடைய ஃபேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே அப்பர் கிளாஸுடைய மக்களுடைய போராட்டம் மட்டுமா தான் இருக்கும் ஆனால் காந்தி அப்போ ஒன்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வராரோ அப்போயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பண்டை மண்டல ஒட்டு மொத்தமாக மாற்றுறாரு அதன் மூலமாக காந்தியோடைய போராட்டம் எல்லாமே வெகுஜன மக்களுடைய போராட்டமும் மாறி இருந்திருக்கும் இதுதான் மிக முக்கியமான கருத்தாகும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இது ஆரம்பிக்கிறது மிக முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை எப்போ சார் நடந்துச்சு படுகொலை சார்ந்து இருக்கிற மற்றொரு விஷயம் மிக முக்கியமான இருக்கும் உத்திராம இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆரம்பத்தில் உத்திராம இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல்கத்தா செஷனில் யாரும் அங்கீகரிக்க மாட்டாங்க பட் நாக்பூர் செஷன் விஜயராகவாச்சாரியோட தலைமையில் நடந்திருக்கும் அந்த மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சேர முடிவு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட்டை செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த டைம் தலைவர் யாரும் கேட்டிங்கன்னாக்க பெரியார் இருந்திருப்பார் ஸோ யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க பாருங்க ஸோ பெரியார் ராஜாஜி சத்யமூர்த்தி சீனிவாச சாஸ்திரி யாரும் பிரசார் யார் கிடைக்க முஸ்லீம்களுடைய மெட்ராஸ் பிரான்ச்சே ஸ்டார்ட் பண்ணது இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த இயக்கத்துடைய மிக முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னாக்க கதரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதர் கதரை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை பெரியார் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய தேக்கம்பட்டியா தேக்கம்பட்டின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊரில் இருந்த ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தண்ணி மரங்களை வெட்டினாரு கல்லுக்கடை மறியல் போராட்டம் பண்ணியிருப்பார் கல்லுக்கடை மறியல் போராட்டம் பண்ணியிருப்பார் புரியல வாதம்பட்டியா கல்லுக்கடை மறியல் போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட இந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து வரிகூட இயக்கம் இருப்பாங்க நோ டாக்ஸ் கேம்பெயின் இருப்பாங்க எங்க தஞ்சாவூர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் அந்த டைம் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான மூமெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இந்த இது போராட்டம் எப்படி சார் முடியும் இந்த ஒத்துழாமை இயக்க போராட்டம் எப்படி சார் முடியுது ஏன் சார் ஒத்துழாமை இயக்கத்தை கேன்சல் பண்ணாங்க சௌரி சௌரி அந்த வருஷம் சார் நினைச்சு வெரி குட் வெரி குட் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ஃபைவ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க 
சௌரி சௌரா அதாவது அவங்க மதுவிற்கு எதிராக மதுவிற்கு எதிராக என்ன பண்றாங்க மதுனா ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரிங்க்ஸுக்கு அகென்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு பேரணி போயிருக்கும் அங்க போலீஸ்காரங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து என்ன பண்றாங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ்காரங்களை வச்சு கொளுத்தி விட்டுருவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு பேர் இறந்து போறாங்க அப்போ மக்களுக்கு இன்னும் அஹிம்சை சத்தியாகிரகம் இதை பத்தில இன்னும் சரியா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறாரு காந்தி அவசர அவசரமா பாத்தீங்கன்னாக்கா மா கூட்டுற ஒரு பர்தோலிங்க ஒரு இடத்துல என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா காங்கிரசுடைய கூட்டத்தை கூட்டுறாரு காங்கிரஸ் உடைய காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டத்தை கூட்டுறாரு காங்கிரஸ் கமிட்டி எங்க கூடுது அப்படின்னாக்கா பர்தோலியில கூடுது எப்போ அப்படின்னாக்கா பிப்ரவரி பதினொன்னு பிப்ரவரி பதினொன்னுல கூடுது பிப்ரவரி பதினொன்னு கூடுல அந்த பர்தோலி காங்கிரஸ் கமிட்டி தான் என்ன முடிவு பண்ணுது அப்படின்னாக்கா நம்ம உத்தராம் இயக்கத்தை கைவிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுது எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஒத்துராமை இயக்கத்தை கைவிடப்படுவதற்கு காங்கிரஸ் கமிட்டி கூட்டம் எங்கு கூடியது அப்படின்னு கேட்பாங்க பிப்ரவரி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பர்தோலிங்கிற நகரத்துல கூடியது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பர்தோலி அப்படிங்கிற நகரத்துல கூடியிருக்கும் இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய காந்தி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க நிறைய சொல்லியிருப்பார் பாய்காட் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் அவங்களுடைய பட்டங்களை திறக்கிறது அரசு வேலைகள் திறக்கிறது கல்லூரி பாடசாலைகள் போகாம இருக்கிறது அரசாங்க வேலைகளை திறக்கிறது இராணுவம் போன்ற உயர் பதவிகள் இருந்தால் அந்த போஸ்டிங்கை திறக்கிறது வக்கீல் அதாவது அரசாங்கத்திற்கு எது அரசாங்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி லாயர் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல லாயர் என்று வழக்கறிஞர் ஒன்று சொல் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சட்ட அந்த ஒத்துராமை இயக்க போராட்டத்தை அறவே வெறுத்தவர் அதாவது ஒத்துராமை இயக்க போராட்டம் நம் நாட்டுக்கு நல்லது இல்லைன்னு வெறுத்தவர் ஆனாலும் காந்திக்காக தன்னுடைய வழக்கறிஞர் தொழிலை விட்டவர் யாருன்னு கேட்டாக்கா வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இப்ப இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டில விட்ட அந்த லாயர் போஸ்டிங் எப்போ இருப்பாருனாக்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல செங்கோட்டையில இந்திய ராணுவ இந்திய தேசிய ராணுவத்தினுடைய மீது வழக்கு இருக்கும் அந்த வழக்கு காண்டி தான் வாதாடியிருப்பார் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுதுனாக்க லாயர் பணியா தொடராமையே இருந்ததா சொல்லியிருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்டென்ட் அது உத்தராம இயக்கத்தின் போது பாத்தீங்கனாக்க இந்த மாதிரி முக்கியமான இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா காந்தி சொன்ன கடைசி ஒரு கண்டென்ட் பாத்தீங்கன்னாக்க பாய்காட் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஒரு பயணம் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் சட்டமன்றத்தை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குரூப் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க நாங்கள் சட்டமன்றத்தை புறக்கணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ காந்தியோடைய காந்தி ஏற்றுக்கிறவங்க எல்லாம் சட்டமன்றத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கிறோம்னு சொல்றோம் காந்தி ஏற்றுக்காதவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன பண்ணாங்க சட்டமன்றத்தை புறக்கணிப்போம் சொல்றோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஈடுற யார் மாறாரு அப்படின்னாக்கா சி ஆர் தாஸ் மாறாரு அப்போதான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குரூப்பா பிரிகிறாங்க காங்கிரசுக்குள்ளேயே ரெண்டு பிரிவா பிரிகிறாங்க ஃப்ளோ சேஞ்சஸ் அண்ட் நோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்து வந்திருப்போம் ப்ரோ சேஞ்சஸ் அண்ட் நோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் தமிழ்நாட்டில் எலெக்ஷன் வந்திருந்தாலும் கூட அப்போ பாருங்க ப்ரோ சேஞ்சஸ் யாராக இருக்காங்க சீனிவாசன் மற்றும் சத்யமூர்த்தி நோ சேஞ்சஸ் பொறுத்த வருங்க எம்ஏ அன்சாரி ராஜாஜி அப்போது நோ சேஞ்சஸ் எல்லாமே காந்தியோட சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ரோ சேஞ்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி ஆர் தாஸோடைய சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்போ சி ஆர் தாஸ் என்ன பண்ணுறாருனாக்க காங்கிரஸுக்கு வெளியே போகாமல் காங்கிரஸுக்கு உள்ளே இருந்து என்ன பண்ணுறாருக்கும் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜனவரி ஒன்று என்ன பண்ணுறாருனாக்க ஸ்வராஜ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த காங்கிரஸ் ஸ்வராஜ் கிளாபத் பார்ட்டி அதான் முழுமையான பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப இவங்களுடைய இவங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னாக்க தேர்தல் நாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யாரெல்லாம் ப்ரோ சேஞ்சஸ் அப்படின்னாக்க நம்மளுடைய சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சீனிவாசன் அடுத்து நோ சேஞ்சஸ் யார் யாருன்னாக்க எம்ஏ அன்சாரி அண்ட் ராஜாஜி இவங்களுடைய ஸ்வராஜ் பார்ட்டி மோதிலால் நேரு அவங்க நேரம் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் ஸ்வராஜ் பார்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க சுயராஜ் கட்சியினர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் மிகப்பெரிய அளவில் ஜெயிப்பாங்க அப்படி யார் ஜெயிக்க அந்த ஜெயிச்சாலும் கூட ஆட்சி அமைக்க மாட்டாங்க சுயராஜ் கட்சி மொத்தம் நாற்பத்தி ஒரு சீட் ஜெயிச்சிருப்பாங்க பட் ஆட்சி அமைக்கல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் கேண்டிடேட் அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சுயேட்சை கேண்டிடேட் ஒரு சுயேட்சை கேண்டிடேட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பிக்க ஒரு ஆரம்பித்து வருவார் யாருனாக்கா பி சுப்பராயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரமசிவம் சுப்பராயன் சொல்லுவாங்க அவர் ஆட்சி அமைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஏக்கம் ஹெல்ப் பண்ணுது யாராருனாக்க
அது மட்டும் இல்லை சிவராஜ பாத்தியோட மிக முக்கியமான அச்சம் பண்ணுவாங்க அவங்க சார்வபதினாக்க ஒரு ஸ்பீக்கரை கொடுத்துருப்பாங்க பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஸ்பீக்கரை உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த ஸ்பீக்கர் யாருன்னாக்க வித்தல் பாய் பட்டேல் வித்தல் பாய் பட்டேல் யாருடைய சகோதரர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்மளுடைய வல்லபாய் பட்டேலுடைய சகோதரர் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வித்தல்பாய் பட்டேல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மிக முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட்டாக யார் பார்க்கப்படுது அப்படின்னாக்கா சிவராஜ் கட்சியுடைய மிக முக்கியமான அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று ஒத்துராமை இயக்கத்தில் யாருடைய பங்கு மிக முக்கியமானது இருக்குன்னாக்க ராஜபாளையத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பங்காக இருந்திருக்கும் ஐபி ஆரோக்கியசாமி முதலியார் அவருடைய பங்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க மிக முக்கியமான பங்காக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி இது வரையும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நாளை வந்துனாக்க நாளை பார்த்தோம்னா ஒட்டு மொத்தமாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் இன்னைக்கு பார்த்தல எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா எதா கேளுங்க டவுட்ஸ் இருக்கா எதுனா சார் டவுட்ஸ் இருக்கா சார் உதயசூரியன் பத்திரிக்கை யார் சொன்னீங்க சார் உதயசூரியனா சார் வெங்கட்ராமல் சார் வேற இருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா எதா டவுட்ஸ் இருக்கா டவுட்ஸ் இல்லையே அவன் ஈவினிங் பார்க்கலாமா ஆரம்பிச்சிருக்காரு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற பத்திரிகை வரதராஜலு நாயுடு ஆரம்பிச்சிருப்பாரு சார் ரெண்டு பத்திரிகை ரொம்ப முக்கியமான பத்திரிகை தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற பத்திரிகை பாத்தீங்கன்னாக்கா வரதராஜலு நாயுடு அண்ணாதுரையுடைய ஆசிரியர் ஆரம்பிச்ச பத்திரிகை தான் தமிழ்நாடுங்கிற பத்திரிகை அதே மாதிரி உதயசூரியன் பத்திரிகை வெங்கட்ராமலு அப்படின்னு இருந்திருப்பாரு அவர் ஆரம்பிச்ச பத்திரிகை இல்ல பத்திரிகையே சொல்லணுமா சார் இருக்கா என்ன படிக்க சொல்லிருக்க ஞாபகம் இருக்கா நீங்க என்ன படிக்கணும் ரைட்டா அது கொஞ்சம் படிக்கிறது சொல்லிருந்தேன் எஜுகேஷனுடைய படிநிலைகள் என்ன இருக்கு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு மன்னர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி நம்ம விரிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ கொஞ்சம் மறக்காம படிச்சுட்டு வந்துடுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிட்டே வாங்க ரைட் நன்றி கொஞ்சம் எல்லாம் சேஃப்டியாக இருங்க நன்றி மாலை சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.